ओके क्लैसे मूलत क्लसटा अनेकगुल्लो पार्टे हुक करते एक बारे आसले सम्भव ना हमें आज के स्केच आपर विषयगू देखो इरपे एखे एक मडल करब मैक्स नीते हैं दें मैक्स क्यों रेडी करते हैं रेंडारे जो से ही जार्नीटा प्रसेसटा आसले देख कारण अपन अने के कोश्चन करें भाई सिसटेम की आसले करा लगे और सो जेहतु एके बारे आपनर बेसिक दिए शुरू करते चाची कारण अने के अने के हम स्केच आपर बेसिक नहीं झमेला थकते तो हमें सब समय बेसिक दिए शुरू करते चाह कारण बेसिके बेसिक क्लियर थकले आसले अनेक इजी हो जाए सो स्केच आप सेट आप दी अपने एरक एक उन्डो आसने क्लस को प्लाग इन्स यूज करबना हमें एके बारे र स्केच आपर जो सेट जिन आईगुल्लो यूज कर प्लाग इन्सर को प्लाग इन्स यूज करबना आसल सो फार्ष्ट अफ अल स्केच आपर बाम पास टुल बार आई टुल बार अनेक समय ना थकते रईट क्लिक कर ले देखें इन्हें अनेक सब टुल बार नाम आखन थे टुल बार नाम हलो लार्ज टुल सेट जो क्लिक करबें तक ये पास टुल बार आसें तर पशापाशी किस टुल बार आगूला अपन एकदम बेसिक ठीक है जेमन यार नाम हलो सम्भव भिउ ठीक है तो हमें ये बेसिक टुल बार गुली नहीं एक आलोचना करी फार्ष्टे कारण टुल बार गा बोझा खूब जरूरी हमारे कथा क्लियर सबा कि सुनते हैं हेलो प्रथम जो टुल बार आउज ये खूब इम्पर्टेंट इखने अनेकगुलपशन आदि क्यों थ्री डी मैक्स सफ्टवेर सरचित हो देखें जो चार्ट घर थे टप फ्रंट लेफ्ट पार्सपेक्टिव कथा ना बोलने माइक्रोफोन अफ रखे ना सो स्केच आपे ओ घर भाग कर भाग करे नहीं करसे डेक्ट पार्सपेक्टिव मुडटा के बसि प्रिफेयर करसे पास जो अपने ओर मुडे जावा लागे तेल आनी इन देखें वही जिसगू आए ये हमारे से पार्सपेक्टिव मुड तरह टप मुड आसे टप भिउ फ्रंट भिउ रईट लेफ्ट बैक लेफ्ट ये सबग भिउ आज प्रयोजन अनुजाई चाहिए यूज करते स्केच आपर क्षेत्र में डायरेक्ट थ्री डी मुडटा अनेक फ्लेक्सिबल आईकन टाइपेट फार्ष्टे रेक्टेल आेक्टेल जो सिलेक्ट करबें आनी ये देखते पाते हैं जो एखे रेक्टेल सीज प्रिव्यू करते एक क्लिक करबें दें आनी दैर्घ्य पोस्ट सेट करबें रेक्टेल दैर्घ्य पोस्ट कदा दीते चान सेट करबें पहले ये एक नर्माल प्लेन मत हो ग एरपर जी पास नीचे दिखे आसने मुव टुल आज जो जो हम ड्रईंग जो ठीक है ये जो मुव टोटेट टोटेट करोटा मेजारमेंट जो ठीक है ये हलो कैमरा कंट्रोल जो ठीक है और ये भिउर जो बेपारूल आसबने और फार्ट अपन एखे आो ये मुव टुलर जो सेक्शन आखने जो को ड्र करी देखा जो अपना थ्री डी बनाते हैं जो थ्री डायमेंशनल भिउ दीते चाहिए क्षेत्र में पुष्पुल नाम जो चिन्ह आई जो नहीं ड्रैक कर ऊपर दिखे तेल देखो जो एक थ्री डी डायमेंशनल एक शेप अबजेक्ट पाए गलम खुबी सीम्पल 
যে জিনিসটা ম্যাক্সে আমাদের এক্সট্রুড দিয়ে করা লাগে ঠিক আছে কিন্তু এটা এখানে খুব सिंपली আমরা পুশপুল এবং এই পুশপুল মানে হলো আপনি যে কোনো সারফেস কে আপনি ইচ্ছা মতো টানতে পারবেন এই দিকে ইচ্ছা সেই দিকে প্রত্যেকটা সারফেস কি টানতে পারবেন ইজিলি ওকে এরপরে এইবার যদি আমরা এখানে আসি এখানে যে বাকেট পেইন্ট বাকেট টুল আছে পেইন্ট বাকেট টুলের কাজ মূলত হলো ম্যাটেরিয়াল अप्लाई করা আমরা যদি এখানে এই যে টুল বারটাই পাশে দেখেন একটা বার আছে সব কিছু অফ করে দিই এখানে একটা বিশাল বার আছে ডিফল্ট ট্রাই যদি না থাকে আপনারা এইখান থেকে এটা আনতে পারেন ডিফল্ট ট্রাই ঠিক আছে সো এইখানে যে ম্যাটেরিয়াল সেকশনটা আছে এখানে যদি আমরা যাই এখানে দেখবেন যে হোম বাটন আছে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের মডেলে এই যে একটা কিছু না একটা জিনিস ছিল যে কারণে এই জিনিসগুলো আসছে আমরা সব মেটালগুলো ডিলিট করে দিই এখান থেকে সো একদম ব্ল্যাঙ্ক আমাদের এখন দেন আমি যদি এই ত্রিচিনে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়ালের অপশন দিয়ে দিছে ওরা ডিফল্ট বাই ডিফল্ট তো ম্যাটেরিয়াল দেয়া আছে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল দেয়া আছে এবং যেই ম্যাটেরিয়ালটা আমরা अप्लाई করতে চাই ওটাকে সিলেক্ট করি দেন এই পেইন বাকেট টুলটা নেই তারপরে যদি আমি ক্লিক করি দেখবেন যে ওই সারফেসের গায়ে ওই ম্যাটেরিয়ালটা अप्लाई হয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে ड्रे তাহলে ইরেজ টুল মানে আপনি কোনো কিছু ড্র করলেন ধরেন একটা কিছু ড্র করতেছেন আপনি যদি কোনো কিছু মুছতে চান সেই ক্ষেত্রে ইরেজ টুল নিতে পারেন এবং আপনি যদি ক্লিক করেন এখানে দেখবেন এই লাইনটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো তো এটা দিয়ে আপনি যে কোনো কিছুকে আপনি রিমুভ করতে পারবেন সিলেকশনের ব্যাপারটা আমরা আসি ধরেন আপনি একটা এরকম একটা জিনিস বানাইছেন থ্রি ডাইমেনশনালি সিলেকশনের প্রথমে ক্লিক করলে দেখেন শুধু নির্দিষ্ট সারফেস সিলেক্ট হচ্ছে ঠিক আছে যদি আপনি ডবল ক্লিক করেন ডবল ক্লিক সারফেস প্লাস এই সারফেসের যে আউটলাইন আছে দেখেন এই আউটলাইন সিলেক্ট হয়েছে আর যদি আপনি যদি আপনি তিনটা ক্লিক করেন পরপর এক দুই তিন তাহলে দেখবেন যে পুরো অবজেক্টটা সিলেক্ট হয়েছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে সিলেকশনের এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে না আনরেপ দরকার হয় না ওইটা ছাড়াই আমি আসবো সমস্যা নেই জিনিসগুলোতে সিঙ্গেল ক্লিক ডবল ক্লিক অ্যান্ড ট্রিপল ক্লিক এই আমাদের সিলেকশন সিস্টেম ঠিক আছে ওকে এরপর যদি আমরা নিচের এই জায়গাটাতে আসি ড্রয়িংয়ের জায়গাটাতে লাইন সো লাইন মানে লাইন মানে নর্মাল লাইন ড্র করতে পারবেন স্কেচ আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যদি লাইন এন্ড করেন কোথাও যেখানে শুরু করছেন যদি সেখানে এন্ড করেন তাহলে দেখবেন যে অবজেক্টটাকে ও একটা সলিড অবজেক্ট বানায় ফেলে অটোমেটিকলি এটা হলো লাইনের একটা সুবিধা যেখানে শুরু করছেন সেখানে যদি শেষ করেন পুরোটা ঘুরে আসো কোনো সমস্যা নাই এটা হয় নাই কেন কারণ এই যে মনে রাখতে হবে আপনাকে একই সারফেসে থাকতে হবে যদি একই সারফেসে না থাকেন তাহলে কিন্তু এটা সলিড হবে না তখন কিন্তু দেখেন এই লাইনটা আমাদের উপরে উঠে গেছে সো আমরা যখন ড্র করব তখন খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যাতে একই সারফেসে থাকে জিনিসটা তো যখনই আপনি এরকম সলিড করে ফেলবেন কোনো কিছু তখনই আপনি এই পুষ্কুল কাজে লাগাইতে পারবেন আপনি এনি কাইন্ড অফ শেপ যদি আপনি আঁকেন ধরেন আপনি এখান থেকে গেলেন যত বড় চান বা যত কমপ্লেক্সিটি চান কোনো সমস্যা নেই বাট আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে যাতে আপনার লাইনগুলো একই সারফেসে থাকে এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আর কি দেন আপনি পুষ্পুলের মাধ্যমে এটাকে আপনি ইজিলি তুলে ফেলতে পারবেন আর সো এরপরে আছে ফ্রি ফ্রি হ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড মানে আপনি ফ্রি হ্যান্ডলি কোনো শেপ ড্র করতে পারেন তখন ফ্রি হ্যান্ডলি এটা একটা শেপ শেপ হয়ে গেল 
এরপরে তো আমাদের যে রেকটেঙ্গেল যেটা বললাম আপনি রেকটেঙ্গেল ড্র করে আপনি পুশ পুল করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এরপরে আছে সার্কেল ও এরপরে আছে রোটেট রেকটেঙ্গেল ঠিক আছে এটার মানে হলো আপনি এটার মাধ্যমে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যদি আপনি এটাকে ঘোরাতে চান রেকটেঙ্গেলটাকে এটা আপনি আঁকতে পারবেন আর কি আর হলো স্কেচ হবে মুভের যে বিষয়টা আছে কোনো কিছু মুভমেন্ট করার বিষয়টা তো আমরা একটু পরে আসতেছি এরপর যদি আমরা যাই সার্কেল জাস্ট ডিফল্ট বাই ডিফল্ট ড্র করলেই সার্কেল হয়ে যায় এবং আপনি যদি এটাকে মুভ করতে পারবেন সমস্যা নেই এরপর আছে আপনার এই যে পলিগন মানে হইলো আপনি পলিগনাল শেপ আঁকতে পারবেন দেখেন যখন আমরা পলিগন সিলেক্ট করি দেখেন এইখানে একটা দেখেন একটা নাম্বার দেওয়া আছে সিক্স মানে হলো এটা সিক্স ছয়টা কর্নার নিয়ে কিন্তু এটা এখন হচ্ছে যদি আপনি এই ড্র করার আগে যদি আপনি এখানে ফাইভ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু এটা পঞ্চভুজ হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার যদি আবার ড্র করার আগে যদি আপনি এখানে নাইন দেন তাহলে এটা কিন্তু নয়টা কর্নার নিয়ে কিন্তু হবে তার মানে আপনি ড্র করার আগে এখান থেকে কতগুলো কর্নারে আঁকতে চান সেভেন সিক্স ফাইভ এইট আপনি এখান থেকে ওকে সেট করে দিতে পারেন সেট করে দিলে দেখবেন যে ওইটা ওই অনুযায়ী এটা ড্র হবে এবং আপনি এটাকে পরবর্তীতে ইচ্ছা মতো মুভ করতে এরপর আছে আমাদের এখানে আর্ক আছে আর্ক মূলত টু পয়েন্ট আর্ক বলে এটাকে আমরা দুইটা পয়েন্টের সাথে ইস করে এটা হলো সেন্টার পয়েন্ট কেন্দ্রিক সেন্টার পয়েন্ট থেকে আপনি কীভাবে আঁকতে চান কতটুকু কার বাঁকতে চান আপনি আঁকতে পারবেন আর এর পরেরটা হলো টু পয়েন্ট আর্ক মানে হলো আপনি দুইটা পয়েন্ট নেবেন দেন ওই দুইটা পয়েন্টের থেকে আপনি কতটুকু বাঁকা করতে চান সেটা আপনি এবং আপনি যে এই যে আর্ক আঁকছেন এবং আপনি যদি লাইন নেন আবার যদি এই লাইনটা আর এই লাইনটাকে ফিল করে দেন দেখবেন এটা আবার ফিল হয়ে গেছে দেন চাইলে এটাকে আপনি উপর দিয়ে তুলতে পারবেন তার মানে একই সারফেসে বা একই হাইটে যদি কোনো লাইন থাকে সেই লাইনটাকে আপনি সেটা যে শেপে থাকুক না কেন আপনি ওইটারে সলিড করতে পারবেন সেইটা স্কেচ হবে একটা সুবিধা আর কি এরপর আছে হইলো থ্রি পয়েন্ট আর্ক এক পয়েন্ট একটা পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট এবং তিনটা পয়েন্টের মাধ্যমে আপনি এটারে একটা থ্রি পয়েন্ট আর্ক আঁকতে পারেন আবার এটা যদি এভাবে লাগাই দেন দেখবেন এটাও ফিল হয়ে যাবে আর্ক আঁকার সময় আমরা যদি খেয়াল করি যে আমরা অনেক বড় কোনো একটু লেন্থের আর্ক নেই আমরা দেখতে পাই যে এটা স্মুথ হচ্ছে না জিনিসটা কারণ আমরা এখানে ভাঙা ভাঙা দেখতে পাইতেছি সো এটা কারণ হলো সেগমেন্টের বিষয় এখানেও সেগমেন্ট আছে ম্যাক্সের মতো সো সেগমেন্ট আমাদের কথা পাবো আমরা যদি এখানে এই এন্ট্রি ইনফোতে যাই এখানে দেখেন সেগমেন্টে টুয়েলভ দেওয়া আছে মানে এখানে বারোটা আসলে ভাজ আছে ঠিক আছে তার যত বেশি সেগমেন্ট হবে তত বেশি স্মুথ হয় কার আমরা জানি যদি এখানে আমরা চব্বিশ দিই দেখেন এটা মোটামুটি আরও স্মুথ হয়ে গেল যদি আমরা এখানে আটচল্লিশ দিই তাহলে দেখবেন যে এটা আরও স্মুথ হয়ে গেছে সিক্সটি ফোর দিই তাহলে এটা আরও স্মুথ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এভাবে চাইলে আপনি স্মুথ কন্ট্রোল করতে পারবেন যদি বারো দেন আবার হয়ে যাবে যদি সিক্স দেন তাহলে আরও কম স্মুথ হয়ে গেল সো সেগমেন্টটা প্রত্যেকটা জিনিসের সেগমেন্ট আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ওকে তারপর আমাদের এখানে পাই আছে মূলত এটা ওই সেম জিনিস মানে এই একসাথে একসাথে সলিড হয়ে যাবে আর কি থ্রি পয়েন্টে যেমন আপনি তিনটা পয়েন্ট নিতেছিলেন একটা দুইটা তিনটা কিন্তু সলিড হচ্ছে না আর পাই হলো ওই একই জিনিস জাস্ট কিন্তু এটা আপনাকে একটা সলিড শেপ দেবে আর কি যতটুকু আঁকেন না কেন ওই অনুযায়ী এটা একটা সলিড শেপ আপনাকে দিচ্ছে ওকে মুভ টুলে যদি আমরা আসি এবার আসতে এটাকে রিমুভ করি আমরা নর্মালি একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত ও লক রাখে এই যেমন দেখেন এই রেড রেড কালার মানে হলে আমি ওই দিকে যাচ্ছি কিন্তু যদি একটু মাউস যদি বেশি সরে যায় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু লক থাকে না মানে সরে যায় আবার এক্সিস থেকে ওই দিক গেল সেম ঠিক আছে 
আমাদের কিবোর্ডে যে আপ ডাউন লেফট রাইট যে কিগুলো আছে যে আমি এটাকে রাইট কি প্রেস করি এবার দেখেন আমি যেদিকেই মাউস নেই না কেন আমার অবজেক্ট কিন্তু সরবে না আমার ওই এক ব্লক হয়ে গেছে এটা যেদিকে ডাইনে ভাই যেদিকেই মাউস নেই আমার অবজেক্টের অ্যাক্সিস চেঞ্জ হওয়ার কোনো চান্স নাই সুবিধা কি সুবিধা হলো মনে করেন আপনার এইখানে একটা অবজেক্ট আছে ধরেন এখানে একটা অবজেক্ট আছে আপনি চাচ্ছেন যে এই অবজেক্টটাকে এর রেফারেন্সে এখানে আনতে চান সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি লক না করেন তাহলে সমস্যা হলো কি আপনি এটা এটা সহজে মিলাইতে পারবেন না ওটা অধিক চলে যায় দেখছেন এটা রেফারেন্সটা নেওয়া খুব কষ্ট হয়ে যায় আর কি লক করে দেন তখন কি হচ্ছে তখন আমি এইখান থেকে রেফারেন্স নিতেছি কিন্তু ও কিন্তু এই বরাবর চলে আসলো বাট ওর যে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু ঠিক আছে বাট ও রেফারেন্স দিলাম ওর কাছ থেকে আমি ঠিক আছে সো এই সেম সিস্টেম যদি আমরা চাই যে এটারে এই রেফারেন্সে এইখানে আনবো তাহলে আমরা যদি আবার লেফট অ্যারো কি প্রেস করি তাহলে দেখবো যে এটা আবার লক হয়ে গেছে এবং আমি এখান থেকে খুব ইজিলি এর রেফারেন্স নিতে পারবো এবং এটা কিন্তু এখানে চলে আসবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য আমাদের আর আপ অ্যারো কি মানে হলো আমি যদি এটাকে উপরে তুলতে চাই আমি যদি চাই যে এটারে এর হাইটে তুলবো তাহলে আমি যদি আপ অ্যারো কি দিই আপ অ্যারো কি দিই তাহলে দেখবো যে এটা এখন উপরের দিকে উঠতেছে আমি এখান থেকে কিন্তু রেফারেন্স নিতে পারতেছি যে কতটুকু উপরে তুলবো এটা দেখ ওর আমি কিবোর্ড থেকে মান দিতে পারি যেমন আমি যদি চাই যে এটাকে দশ ফিট তুলবো তাহলে আমি দেখেন টেন ফিট লেখি কিবোর্ড থেকে এটা কিন্তু দেখেন নিচ থেকে টেন ফিট উঠে গেছে তার মানে আপনি আইদার রেফারেন্স নিতে পারেন অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে টাইপ করতে পারেন দুইটা অপশন আপনার জন্য খোলা আছে ওকে এরপরে আমরা যদি আবার একটা জিনিস আঁকি এরকম আমি এটাই আঁকলাম সো আমরা যদি এটাকে এখন রোটেট করতে চাই এই নিচে দেখেন রোটেট টুল আছে স্কেচ আপের রোটেটার সিস্টেমটা হলো আপনি আগে একটা বেস পয়েন্ট নিতে হয় স্কেচ আপে ম্যাক্সে যেমন কোনো বেস পয়েন্ট নেওয়া লাগে না স্কেচ আপে রোটেট টুল নে সিলেক্ট করার পর একটা বেস নিতে হবে যে কোন বেস থেকে এটা ঘুরবে আসলে সেটা আপনাকে আগে পিক করতে হবে যদি আমি চাই যে এই বেস থেকে ঘুরবে দেন এটাতে আগে ক্লিক করব তারপরে আমি আমি কোন অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে চাই যদি আমি এখানে আসি এই পয়েন্টে আসলাম দেন আমি এই পয়েন্ট থেকে কিন্তু এটাকে আমি ঘোরাতে পারতেছি তার মানে তিনটা কাজ করতে হবে আপনাকে প্রথমে নিতে হবে বেস সিলেক্ট করতে হবে দেন এই পয়েন্টটা কোথা থেকে ঘুরবে আসলে কোন পয়েন্ট থেকে ঘুরবে আমি যদি চাই যে এই পয়েন্ট থেকে ঘুরতে চাই তাহলে এই পয়েন্টে আয়না ক্লিক করবেন দেন ঘুরাইবেন যদি চান যে আপনারা এটাকে রেড অ্যাক্সিসে ঘুরাইবেন তাহলে এখানে যখন নিবেন এখানে কিবোর্ড থেকে দেখেন আমি যদি আপ ডাউন প্রেস করি দেখেন চেঞ্জ হয় অ্যাক্সিস দেখেন এখন ব্লু আছে যদি আমি রাইটে ক্লিক করি দেখেন এটা এখন রেড হয়ে গেছে মানে এটা এখন রেড অ্যাক্সিস বরাবর আমাকে ঘুরতে সাহায্য করবে আমি যদি লেফট দিই দেখেন সবুজ হয়ে গেছে আমি যদি এই সবুজ নিলাম এখানে ক্লিক করলাম দেন আমি এখানে ক্লিক করলাম তাহলে আমি এটাকে এইভাবে ঘুরাতে পারতেছি কিন্তু এখন দেখছেন ওকে আর আমি যদি চাই এটাকে এইভাবে ঘুরাবো রেড অ্যাক্সিসে তাহলে রেড নেন দেন এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন দেন রেড এক্সিস এটাকে আপনার ঘুরাইতে পারতেছেন একটু জটিল একটু প্র্যাকটিস করলে এটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এটা মানে অনেক সুবিধা স্কেচ আপে আপনি এইভাবে ওয়েট করতে পারেন এরপরে পুষ্পুল তো আমরা দেখছি এরপরে এখানে ফলোমিটা আমরা একটু পরে আসতেছি এখানে আমরা আরও কিছু জিনিস দেখি মানে স্কেল টুল আছে স্কেল টুল মানে হলে আপনি এটা এটা কি স্কেলে ছোট বড় করার যে ব্যাপারটা খুব সিম্পল আমরা ক্যাডেজি স্কেল করি একটা ওই টাইপের বা যদি আপনি একটা থ্রি ডি আর ডাইমেনশনালি বক্স নেন এটাকে আমরা স্কেল করি ওই সেম কাজ যদি আপনি এইখানে ধরে স্কেল করেন তাহলে কি হবে একটা কর্নার ধরে স্কেল হচ্ছে দেখছেন এখন আবার যদি এটা ধরে করেন তাহলে শুধু উপরের দিকে স্কেল হচ্ছে দেখছেন এটা করলে শুধু এইদিকে হচ্ছে স্কেল অন্য দিকগুলো ঠিক থাকতেছে মানে অনেকগুলো পয়েন্ট দেখছেন প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে এটা জড়িত স্কেলটা যদি এই মিড পয়েন্ট নেই তাহলে কি হচ্ছে এই দিকে আর ওই দিকে দেখেন দেখছেন এই দিকে আর ওই দিকে কিন্তু উপরের দিকে কিন্তু হচ্ছে না যদি আবার এই পয়েন্টটা নেই তাহলে কিন্তু আবার উপরে হবে উপরে আর এই দিকে দেখছেন আর যদি আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টে ধরি আর যদি অল্টার প্রেস করি তাহলে সব দিকে বড় হবে সরি যদি কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে সেন্টার থেকে এটা বড় ছোট হচ্ছে দেখেন এখন সেন্টার থেকে অনেকগুলো অপশন আমাদের কাছে আছে স্কেল করার জন্য এরপরে আমাদের আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস অফসেট টুল অফসেট টুল বলতে আমি যদি একটা এরকম বক্স নেই আমি যদি এটাকে ধরেন অফসেট করতে চাই আমি অফসেট নেই 
দেখবো এটাকে হয় আইদার বাইরে অর ভিতরে আমি এটাকে অফসেট করতে পারবো যদি বাইরে অফসেট করি ক্লিক করলে দেখবেন যে বাইরে একটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে জিনিসটা আপনি চার যদি চান যে ভিতরটা ফালাই দিবেন ফালাই দিতে পারেন তাহলে এটা ফাঁকা হয়ে গেল দেন আমি আপনি কিন্তু এখন তাহলে ইজিলি এটা একটা ফাঁকা বক্স করতে পারছি भागे এবং আপনি যদি এখানে অফসেটও করলো সেম কাহিনি যদি ভিতরে অফসেট করেন দেখেন ওই দেখেন এইটা একটা ভাগ হয়ে গেছে এইটা একটা ভাগ হয়েছে আরো একটা অফসেট করেন ভিতরে দেখেন এইটাও একটা ভাগ এইটাও একটা ভাগ এইটাও একটা ভাগ সো আপনি অফসেটের মাধ্যমে যে কোনো কিছুকে ভাগ করতে পারতেছেন আরো একটা জিনিস আছে অফসেটের সুবিধা আছে যদি আপনি একটা মনে করেন থ্রি ডাইমেনশনাল একটা অবজেক্ট নিলেন এরকম এটাকে হাইট দিলেন এখন চাচ্ছেন যে এখান থেকে আর একটা কিছু অফসেট করে বের করবেন मिले जाए মানে আপনার যে কোনো জিনিস যদি ওই অপোজিট সারে যদি একদম এস টু এজে মিলে যায় এরকম তাহলে এটা অটোমেটিকলি পাঞ্চ হয়ে যায় আপনি যদি এইখানে করতে পারেন দেখেন যদি একটা অফসেট নেই আমরা এরকম এবং আমরা যদি চাই যে এইটাকে পাঞ্চ করতে আমরা জাস্ট খালি এটাকে ছালা দিব যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে আমাদের মানে এই পাশে যে একদম বর্ডার এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যেটা অটোমেটিকলি পাঞ্চ হয়ে গেছে আমাদের এটা আপনি এই সাইকেলের ক্ষেত্রে করতে পারেন সাইকেল তৈরি করেন এখানে এবং আপনি যদি এটাকে পাঁচ করে ঠেলা দেন নিচের দিকে যেখানে গেলে শেষ হয়ে যায় দুটা সারফেস দেখবেন এখানে পাঁচ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইগুলো হলো একদম বেসিক টেকনিক স্কেচ আপের দেন আপনি যদি চান যে এটাকে ভাগ করতে চান লাইন দিয়ে দিয়ে যদি আপনি যেমন আমি যদি এইভাবে লাইন আঁকি তাহলে কিন্তু আমি জানতেছি না যে আসলে লাইনটা এইখান থেকে কতটুকু দূরে হয়েছে সো আমি যদি এটাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাগ করতে চাই তাহলে আমি এই লাইনটাকে সিলেক্ট করতে পারি দেন কন্ট্রোল পেস প্রেস করবেন এই মুভ টুল নেন দেন কন্ট্রোল পেস করলে দেখেন এখানে একটা চিহ্ন আসতে দেখেন মুভের পাশে প্লাস চিহ্ন দেন আপনি যদি এখন মুভ করেন দেখবেন যে এই লাইনটাকেই আপনি এখন কপি করতে পারতেছেন এখন যদি আমি লেখা দিই যে দুই ফিট পরে এটা হবে তাহলে দেখবেন দুই ফিট পরে এটা গিয়ে বসে পড়ছে তার মানে আমি এখন জানি যে এই এই জায়গাটা দুই ফিট ঠিক যদি নিচ থেকেও আমরা ভাগ করতে চাই আবার এই লাইনটাকে ধরতে পারি মুভ টুল নিব কন্ট্রোল প্রেস করব দেন আমি এটাকে যদি উপরের দিকে তুলি তাহলে আমি যদি মান দিয়ে দিই ধরেন আটচল্লিশ তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার এই জায়গাটা এখন আটচল্লিশ আসছে আর এই দিকে আমার দুই ফিট আছে সো আমি এভাবে ভাগ করতে পারি দেন চাইলে আমি আবার পুষ্পল করে এটাকে বের করে আনতে পারি আবার সো এইভাবে চাইলে আপনি মেজারমেন্ট অনুযায়ী ভাগ করতে পারেন জিনিসগুলো ওকে এরপরে আমরা যদি মেজারমেন্ট অপশনটাতে আসি আমরা এই কলমিতে পরে আসতেছি এরপরে যে টুল বারের যে অপশনটা আছে এখানে যে জিনিসগুলো আছে এইগুলো আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথমে যে এই ডান দিয়ে যেটা আছে ডাইমেনশন এটা ওয়ান কাইন্ড অফ অটোকেটের মতো দেখেন এটাকে নেন এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে ও আপনাকে এক্সাক্টলি একটা মাপ দেখাবে আপনার এখান থেকে এখানে কত আছে আসলে ঠিক সব জায়গা থেকে একটা মাপ নিতে পারবেন এবং ইভেন সাইকেলের মাপও নিতে পারবেন আপনি এখানে সাইকেলের ডায়া কত আছে আসলে कतटुक खुबी 
কিন্তু এটা দিয়ে আপনি এভাবে মাপ নিতে পারেন দেখেন এখানে লেন্থ দেখায় আছে দেখেন এটি ছয় ফিট ঠিক আছে কিন্তু এটা একটা ইউজ আছে এটার ইউজটা মূলত বেশি ইউজ হয় রেফারেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে মনে করেন আমি এটা মুছে দিই ধরেন আমি একটা এরকম বক্স আঁকলাম আমি যদি এটা নেই এটা দিয়ে চাইলে আমি আগে রেফারেন্স নিতে পারি কিভাবে আমি চাইছি দুই ফিট পরে একটা লাইন আঁকতে চাই তো আমি আগে যদি রেফারেন্স নিয়ে নিতে পারি চাইলে এরকম ধরেন আমি এটা কিন্তু টান দিলাম দেখেন একটা হিডেন লাইন আসছে ডটেড লাইন আমি যদি এখানে দুই ফিট দিই দেখেন এটা দুই ফিট পরে ঠিকই বৈশা পড়ছে তারপর যদি চাই যে এখান থেকে আমি আবার তিন ফিট নিব আমি নিলাম তিন ফিট ওকে এরপর যদি চাই আমি এখান থেকে নিচ থেকে সাত ফিট নিব নিলাম তার মানে কি আমি তিন ফিট বা সাত ফিটের একটা জায়গা পাইলাম তার মানে এটা একটা ডোর যদি হয় এইবার আমি লাইন টুল নিয়ে কিন্তু যেহেতু রেফারেন্স লাইন অলরেডি আঁকা আছে এটা জাস্ট ডট লাইন কোনো মেইন লাইন নামার জন্য বাট এখানে আমার যখন এখানে থেকে স্ন্যাপ করে আমার মাউস ই মানে পয়েন্ট আপস তার মানে কি এটা যখন আমি আইকা ফেলছি এখন আমি ঠিকই কিন্তু এই বরাবর ড্র করতে পারবো আমার লাইন নিয়ে আবার তার মানে কি আমি ইজিলি এখান থেকে একটা একটা ডোরের মাপ পাই গেলাম আমি এটাকে একটা ডোর বানাই দিতে পারি চাইলে এখন এটা আমার একটা ডোর এন্ট্রি হয়ে গেল আপনি এইভাবে রেফারেন্স নিয়ে নিয়ে অনেক কিছু বানাতে পারেন আপনি যদি চান যে এখান থেকে এখান থেকে আপনি যদি চান দশ বা বারো এক ফিট নিচে নামবেন এখান থেকে আপনি পাঁচ ফিট দূরে আসবেন তারপর এখান থেকে আপনি চাচ্ছেন যে আবার দুই ফিট দূরে যাবেন তারপর এখান থেকে চাচ্ছেন যে আপনি তিন ফিট নিচে নামবেন দেন এইখানটা পাঞ্চ করবেন তাহলে আমি একটা শেপ পাই গেলাম দেন আমি এখানে সুন্দর মতো আমি এখান থেকে আমার যে পাঞ্চের যে জায়গাটা সেটা আমি ড্র করে ফেললাম দেন আমি আমার মুখ পুষ্পুল দিয়ে আমি এটাকে ভিতরের দিকে পাঞ্চ করে দিতে তার মানে এইটা আপনাকে হিউজ কাজ করবে যখন আপনার সব কিছু হয়ে যাবে দেন আপনার যে ইরেজার টুল আছে এটা দিয়ে আমরা আমাদের এই লাইনগুলোকে সব আমি আমার এক্সাক্টলি জিনিসটা পাই গেলাম যে কোথায় কোথায় আমি আঁকতে চাই সো দিস ইজ এটা অনেক হেল্পফুল এই মেজারমেন্টে এটা দিয়ে আপনি অনেক ধরনের মাপ নিতে পারবেন অনেক এরপরে আছে দেখেন এখানে প্রোটেক্টর প্রোটেক্টর মানে হলো চাঁদা বা যখন জমিতে করছি দেখছি চাঁদা দিয়ে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল নেওয়ার জন্য চাঁদাটা ইউজ করা হয় যেমন মনে করেন আমি চাচ্ছি যে এই লাইন এই লাইন তো নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো এই দুটো লাইনের মধ্যে আমি যদি ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোনো লাইন আঁকতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটাকে নেই প্রোটেক্টরকে নিলাম প্রথমে আমি আমার পয়েন্ট বেস পয়েন্ট নিলাম দেন আমি কোন দিকে থেকে কত ডিগ্রি ঘুরতে চাই যদি আমি চাই যে এইখান থেকে এই দিকে ঘুরবো তাহলে আমি এই বরাবর গেলাম দেন আমি এইবার হলে কত ডিগ্রি ঘুরতে চাই তো আমি যদি এখানে ফোর্টি ফাইভ লেখা দিই তাহলে দেখেন আমার এই বরাবর থেকে এই দিকে কিন্তু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে গেছে আমি যদি এখন একটা লাইনটা নিয়ে এইভাবে এই অ্যাঙ্গেল থেকে এই বরাবর রেফারেন্সে তাহলে মানে কি এটা একদম ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে কাটে গেছে কাটছে আমার এই লাইনটা আসলে তো আমি এখন চাইলে এই জিনিসটাকে কমা যেতে পারি সরি তার মানে আপনি যে কোনো ডিগ অ্যাঙ্গেলে চাইলে কাটতে পারেন যদি আপনি চান যে এই সারফেস থেকে এই লাইন থেকে এই দিকে আপনি পনেরো ডিগ্রি একটা লাইন আঁকতে চান তাহলে আমি যদি এটাকে আবার নেই এখানে ধরলাম এখানে গেলাম এবার আমি কত ডিগ্রি ঘুরতে চাই ধরেন আমি চাচ্ছি পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে আমি পঁচিশ ডিগ্রি পাইলাম এরপর যদি আমি আবার চাই যেন এইখান থেকে আমি যদি আবার চাই যে এইভাবে লাইন আঁকতে একটা এই এইটার সাথে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি করি দেন আমি যদি চাই এখান থেকেও আমি আর একটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আঁকবো তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পাই গেলাম এবার কিন্তু আমি চাইলে আমি ইজিলি এখান থেকে এখানে এখানে কাট করতে পারলাম এবং আমি এই জিনিসটাকে চাইলে কাটে ফেলতে পারলাম এক্সাক্টলি মাপে সো আপনি এই দুইটা জিনিসের ইউজ যদি আপনি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে যে কোনো জিনিস আপনার আপনার জন্য আঁকা খুব ইজি হয়ে যাবে কারণ আপনাকে যেহেতু সুবিধা হলো যে স্কে যাবে আঁকার আগেই আপনি রেফারেন্স নিতে পারতেছেন তার মানে আপনি আগে জিনিসটা রেফারেন্স অনুযায়ী দাগা নিতে দাগা নিতে পারতেছেন তারপরে আপনি আঁকতেছেন ঠিক আছে এটা অনেক হেল্প অনেক মানে হেল্পফুল হবে জিনিসটা তাহলে আপনার ভুল হবে কম কারণ আপনি আগে মাপ মাপ নিয়ে নিতেছেন তারপর আপনি ড্র করতেছেন তারপর আপনি শিওর হয়ে আঁকতেছেন একবারে সেটা বুঝছেন সো এরপরে আমাদের এখানে আছে এটা হলো ওই যে টেক্স টাইপের আমরা ক্যাডেও এটা আছে যদি চান যে এই বক্সটাকে একটা নাম দিবেন এখানে নাম দেন যে এটা বক্স তাহলে আমি যারা পাঠাইবেন সে বুঝতে পারলো যে এটা একটা বক্স ঠিক আছে একটা বক্স আর মার্ক করে দেখাচ্ছেন আর কি আবার একটা নিলেন মনে করেন এখান থেকে আবার একটা নিলাম আমি এখান থেকে এদিকে মার্ক করে দিলাম আমি লিখে দিলাম ডোর তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে এই জায়গাটাকে আবার ডোর বুঝে দিচ্ছেন আবার এখান থেকে আমি একটা মার্ক নিলাম
ফাইল রে তাতে আপনি যদি কাউরে পাঠান সেটা যদি রিড করতে পারে যে আপনি আসলে এইটা দিয়ে আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছেন বা আপনি যদি এখানে আরেকটা মার্কিং করি আমরা যেহেতু এটা আমরা কাটছি আপনি এই লাইনটাকে লিখে দিতে পারেন যে এটা 45 ডিগ্রিতে আছে সো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা 45 ডিগ্রিতে লাইনটা আছে আসলে সো আপনি এটার মাধ্যমে অনেক ইনফরমেশন দিতে পারবেন আর কি আপনার ইচ্ছা মতো এরপরে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আমাদের অ্যাক্সিস আপনি চাইলে যে কোনো অ্যাক্সিস চেঞ্জ করতে পারেন এটা একটা অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি একটা সুন্দর জিনিস স্কেচ হবে যেটা ম্যাক্সে অতটা ইজি না ঠিক আছে তত ইজি স্কেচ হবে যেমন আপনি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্ল্যান আঁকতে চান কারণ আমরা যদি এখন আঁকতে চাই আমরা দেখবো যে সবসময় এই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সব কিছু ড্র হচ্ছে আমাদের আমাদের ফোর্টি ফাইভ করতে হলে এটাকে ঘুরানো লাগছে দেখেন আমি যদি ঘুরাই তাহলে এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হচ্ছে আর কি এরকম এখন ফোর্টি ফাইভ হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি আগে থেকে যদি আমি চাইলাম আমার যে অ্যাক্সিস আছে দেখেন যদি আমি এটাকে নেই অ্যাক্সিস পয়েন্ট নিলাম আপনি আমরা একটা রেফারেন্স যেটাকে নিয়ে নিই ধরেন এখান থেকে একটা রেফারেন্স দিলাম যে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আগে দিয়ে নিলাম তাহলে বুঝলাম যে এটা ফোর্টি ফাইভে আসে দেন আমি আমার অ্যাক্সিসে গেলাম অ্যাক্সিসে গিয়ে আমি কিন্তু এখন আমার অ্যাক্সিসটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন আমি যদি চাই যে এই দিকে সবুজ রেড দিলাম আর এই দিকে আমার হলো এক মিনিট আসে যায়নি দাদা এই দেখেন আমার অ্যাক্সেস কিন্তু এখন ঘুরে গেছে এখন আমি যা ড্র করবো সব কিন্তু এই বরাবর হবে দেখছেন এখন সব কিন্তু আমার এখন ওই ফোর্টি ফাইভ যেই যেই অ্যাক্সেসটা আমরা নিছি এখন সব কিছু সেম অ্যাক্সেসই হবে আমাদের ঠিক আছে এই যদি আবার চান যে ব্যাক করবেন ডিফল্ট এই যে যে কোনো একটা অ্যাক্সেস লাইনের উপর রাইট ক্লিক করেন দেখেন এখানে রিসেট অপশন আছে যখন রিসেট দেবেন দেখেন আপনার আবার আগের অ্যাক্সেস দেখেন চলে আসছে যেটা ডিফল্ট অ্যাক্সেস ছিল আপনার তার মানে আমি চাইলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা আমার দেখা একটা প্ল্যান আমি ইম্পোর্ট করছি আমার এখানে কিসে স্কেচ আপে যে এই প্ল্যানটার ম্যাক্সিমাম লাইনগুলাই একটা ভিন্ন অ্যাক্সিসে আসে সো ওই ভিন্ন অ্যাক্সিসে ড্র করতে অনেক কষ্ট হয় আমাদের তো আপনি চাইলে তখন ওই প্ল্যানের সাথে অ্যাক্সিসটাকে একই অ্যাঙ্গেল করে নিতে পারেন যাতে আপনি ইজিলি তখন ড্র করতে পারেন বুঝতে পারছেন ওকে এরপরে আমাদের যে টুল বার্ট বার্টটা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এরপরে আমাদের এটা হলো এই যে আমাদের প্রথমে আছে দেখেন আমাদের অরবিট অরবিট মানে হলে এই যে আমরা যে ঘুরে ঘুরে দেখি এইটাই হলো অরবিট যেটা আমরা স্ক্রল স্ক্রল চাপ দিলে আমরা স্কে চাপ এটা করতে পারি স্ক্রল চাপ নেই আমাদের এটা হয় ঠিক আছে অথবা আপনি এখান থেকেও করতে পারেন আর কি এরপরে আছে প্যান টুল মানে হলো মুঠ হাত দিয়ে ডাইনে বায়ু উপর নিচে এটা আমাদের ক্যাডেও আছে ম্যাক্সেও আছে এটাকে ডাইনে বায়ু উপর নিচে করতে পারি ঠিক আছে জুম ইন জুম আউট যেটা স্ক্রল ঘুরাইলি হয় স্ক্রল ঘুরাইলে এবং স্ক্রল ব্যাক করলে এটা হয়ে যায় এইটা হলো আমাদের স্পেসিফিক জুম যদি চান যে এই জায়গাটা বড় করে দেখবেন তাহলে ওই জায়গাটা বড় হয়ে আসবে আর কি এরপর আছে আমাদের জুম সিলেকশন জুম এক্সটেন্ট জুম এক্সটেন্ট মানে হলো ওয়ান কাইন্ড অফ ওই জুম সিলেকশন ম্যাক্সের মতো মনে করেন এখানে একটা অবজেক্ট আছে ওইখানে একটা অবজেক্ট আছে ওইখানে একটা অবজেক্ট আছে আপনি যদি চান যে এক চান্স এখানে চলে যেতে চান এক চান্সে স্ক্রল না করেই এটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করেন দেখেন আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাবে সরি অনেক দূরে কিছু থাকে মনে করেন আপনি অনেক বড় একটা পরিসরে কাজ করতেছেন এখানে একটা কিছু আছে মনে করেন আপনি এই মুহূর্তে এখানে আসেন এখন আপনি ওভারঅলি দেখতে চান ঠিক আছে এখন আপনি দেখতে চান সব মিলাই কি আছে যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন দেখবেন যে উইটা সহ দেখাচ্ছে একবারে সব এক জায়গায় চলে আসছে ঠিক আছে আর জুম এক্সটেন্ডের আর একটা জিনিস আছে সেটাকে বললে হলো জুম সিলেকশন এখানে এটা সম্ভবত সিলেক্ট করে নিতে হবে যেখানে একটা অবজেক্ট এই যে তৈরি এটা হয় বুঝছেন ঠিক আছে ধরে নিতে হয় আর কি আপনি এখানে ছিলেন আপনি এদিকে গেছেন 
হঠাৎ করে মনে হইল কি আপনার আবার আগের জায়গায় যাওয়া দরকার যেখানে ছিলেন আপনি আগে সো এখানে ক্লিক করলে আপনাকে আবার ঠিক আগের জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে আপনি ছিলেন ঠিক আমি এখানে ছিলাম আমি এদিক এদিক ঘুরে গেছি আমার এখন মনে হচ্ছে না আমার আবার আগের জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে ছিলাম আমি এখানে ক্লিক করেন আপনাকে আবার ওই আগের মোমেন্টটাতে নিয়ে যাবে এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কাজের জন্য এবং এরকম করছেন আপনাকে আগের জায়গায় যাওয়া যাওয়া লাগতেছে এখন আবার এখানে ছিলেন আগে তো ক্লিক করেন আপনাকে আবার আগের পজিশনে নিয়ে যাবে এই জিনিসগুলো হলো মূলত আমাদের স্কেল বোঝার জন্য ইউজ করা হয় মনে করেন আপনার একটা বিল্ডিং আছে মনে করেন চাল একটা বিল্ডিং আছে সো আমি চাচ্ছি যে এইখানে দাঁড়াইলে এটা দেখতে কেমন লাগে ধরো এই মানুষটা মানে হলো ওই হিউম্যান স্কেলটা দেখেন হাইট দশ পাঁচ ফিট ছয় যে এই মানুষটাকে আমি নেই আর যদি আমি এটা এখানে প্লেস করি তাহলে আমি এইখান থেকে এখন এই বিল্ডিংটাকে দেখতেছি আর কি মানে আমি এখন হিউম্যান স্কেলে আসি আর কি আর এই চোখটা মানে হইলো আমাদের যেমন আমরা দাঁড়ায় কি করি চোখ লাভাচারা করতে পারি না উপরে তাকাই নিচে তাকাই সেই চোখটা হইলো এটা দিয়ে আপনি উপরে তাকাইতে পারতেছেন নিচে তাকাইতে পারতেছেন টাইনে তাকাবেন বাইরে তাকাবেন তো এটা মূলত স্কেলের জন্য লাগে আর কি এটা দিয়ে আপনি হাঁটতে পারবেন যদি এটা নেন তাহলে আপনি এখন কিবোর্ড থেকে ডাইনে বাই করেন তাহলে আপনি হাঁটতে পারতেছেন দেখেন এরপরে যেটা আছে এটা হলো সেকশন আপনি যে কোনো কিছু সেকশন কাটতে পারবেন আমি যদি চাই যে এই বরাবর সেকশন কাটতে চাই তো এটা ক্লিক নেই এবং আমি যদি ক্লিক করি দেখেন এটা এখন এই বরাবর আমার সেকশন কাটতেছে দেন এটা যদি মুভ করি তাহলে দেখতে পারবেন এটা ভিতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আর দেখেন সেকশন হওয়া শুরু করতেছে তার মানে এই লেভেলে কাটলে আমি ভিতরে আসলে কি দেখতেছি এটা দিয়ে আপনি আমাদের প্ল্যান আমরা কাটতে পারবো ঠিক আছে এগুলো সামনে আমরা দেখবো কীভাবে এটা ইউজ করে আসলে সো এই হলো মূলত স্কেচ আপের আপনার এই বেসিক টুল বারের জিনিস যেগুলো আমাদের জানা দরকার আসলে যেগুলো না জানলে আমাদের হয় না হবে না আর কিছু বেসিক জিনিস আছে আমাদের সেটা হলো আমরা যদি কোনো কিছুকে গ্রুপ করতে চাই তাহলে আমরা ওইটাকে ধরবো ওটাকে সিলেক্ট সিলেক্ট করতে হবে দেন রাইট ক্লিক করলে এখানে দেখবেন যে মেক গ্রুপ আছে এটাকে তখন গ্রুপ হয়ে যায় যে গ্রুপ মানে হলো এটা ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে গেল কেন গ্রুপ করবেন কারণ স্কেচ আপ একটা একটা জিনিস আছে যে আপনার যদি মনে করেন একটা জিনিস আঁকলেন এরকম ধরেন এটাকে এরকম আঁকলেন আপনি কি করলেন পাশাপাশি আর একটা ড্র করলেন ওর পাশাপাশি যদি আপনি গ্রুপ না করেন তাহলে এইটাও ওর সাথে অ্যাড হয়ে যায় এটা একটা সমস্যা অনেক সময় আমাদের তো এই জন্য আমরা যেটা যে জিনিস সেই জিনিস আঁকার পরে গ্রুপ করে ফেলবো যাতে যাতে একটা সাথে তাদের একটা না মিলে যায় আবার ঠিক আছে যেমন আপনি যদি এটা এভাবে আঁকে ফেলেন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে এই দুইটা কিন্তু এখন এক হয়ে গেছে দেখছেন কারণ আপনি গ্রুপ করেন নাই যে কারণে অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু আমি যদি এই জিনিসটা আঁকি এইভাবে ধরেন আঁকলাম আমি এটাকে তুললাম আমি এটাকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে ফেললাম এরপর যদি আমি আর একটা পাশেও আঁকি কোনো সমস্যা নেই এতে কি হয়েছে এটা আলাদা আলাদা আছে এও আলাদা আছে কারোর সাথে কেউ লাগবে না মানে মিলার কোনো চান্স নাই এও আলাদা এও আলাদা যদি আমি যদি আবার এই গ্রুপটা আমি ভেঙে দিই এক্সপ্লোড করি তাহলে কিন্তু আবার এক হয়ে যাবে দেখছেন তার মানে গ্রুপে থাকলে এটা আলাদা আলাদা থাকবে আর গ্রুপ ভাঙলে কিন্তু আবার এক হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এই হলো একটা বিষয় আর আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হলো যে আমরা যদি কোনো কিছুকে এভাবে আঁকি যদি এটাকে আমরা যদি করেন গ্রুপ না করে যদি মেক কম্পোনেন্ট করি মনে করেন মেক গ্রুপ না করে মেক কম্পোনেন্ট করলাম আমরা ওকে করলাম কম্পোনেন্ট মানে হলো ম্যাক্স ইনস্ট্যান্সের মতো মানে আপনি যদি এখন এটাকে কপি করি কপি করার সিস্টেম হলো যে কন্ট্রোল প্রেস করে দেন যদি মুভ করেন দেখবেন যে এটা থেকে কপি হচ্ছে আরও আপনি যদি এখানে একটা জিনিস কপি করলেন এইভাবে এরপর যদি আপনি ইন্টু দেন কিবোর্ড থেকে যদি আপনি পূরণ দেন এরপর যদি আপনার মনে করেন যে আমি দশটা কপি চাই আরও সেম সেম মাপে সেম সাইজে টেন দিই তাহলে দেখেন ওই সেম সাইজে দেখেন দশটা কপি তৈরি হয়েছে আমার এবং যেহেতু এটা ইনস্ট্যান্স করা ছিল আমি যদি এটার ভিতরে ঢুকি দেখবেন আমি যদি যাই চেঞ্জ করবো সবাই চেঞ্জ হবে দেখেন একসাথে দেখছেন সবাই চেঞ্জ হচ্ছে একসাথে আমি যাই করি না কেন ওইখানে যা করব সবগুলো তো সেম তাই হবে দেখেন সবগুলো তো সেম তাই হবে তার মানে কখন গ্রুপ করবেন আর কখন কম্পোনেন্ট করবেন সেটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে অবজেক্ট বা প্ল্যান বুঝে যদি এমন হয় যে আপনার রেলিং বানাতেছেন রেলিং এর ক্ষেত্রে তো আমাদের অনেকগুলো বার থাকবে একই রকম জিনিস থাকবে মানে কথা হলো যে যেই জিনিস যদি এমন কিছু থাকে আপনার ড্রয়িংয়ে বা আপনার ডিজাইনে যে সিমিলার যে কোনো মুহূর্তে চেঞ্জ হলে সবগুলো চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়বে সেই ক্ষেত্রে আপনি কম্পোনেন্ট করবেন লাইক লুবার বানাইলেন সেই লুবারগুলি কম্পোনেন্ট করলে কি হবে যদি আপনার লুবার চেঞ্জ হয় 
তো সবগুলো চেঞ্জ হবে একসাথে একটা চেঞ্জ করলে নালে আমাকে না নালে আপনাকে বারবার সবগুলো থেকে সবগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে বুঝছেন সো এই হলো স্কেচআপের একেবারে এই বারে বেসিক এই জিনিস বুঝলেই আপনি যে কোনো কিছু বানাইতে পারবেন আপনারা কিছু না জানলেও সমস্যা নাই খালি আপনার মাথাটাকে একটু খাটাইতে হবে এইগুলিতে আপনি পরে আসতে পারেন আগে এটা হাত যদি ঠিক হয় আগে যদি এই জিনিসটা বুঝেন মোটামুটি এরপর আপনি প্লাগ ইনস খোঁজ করলেন যে সহজ সহজ করার জন্য প্লাগ ইনস প্লাগ ইনস মানে হলো এটাকে সহজ করার জন্য আর কি বাট আমরা প্লাগ ইনসে যাবো না আমরা বেসিক থেকে সবসময় শিখবো আসলে লাস্ট অফ অল আমরা যে ফলোমির ব্যাপারটা যদি একটু আলোচনা করি ফলোমি মানে হইল কোনো কিছুকে ফলো করা সোজা হিসাব যেমন মনে করেন আমি একটা লাইন আঁকলাম এইভাবে লাইন আঁকলাম আমি চাচ্ছি যে আমি এমন একটা কিছু একটা অবজেক্ট নিব যে অবজেক্টটা এই লাইনটাকে ফলো করবে আসলে এই অনুযায়ী যেভাবে যেভাবে গেছে আমার ওই জিনিসটা এইভাবে এইভাবে যাবে আসলে সো ধরেন আমি এখানে একটা আঁকার আগেই আপনি এদিকে দিলে তো এদিকে হচ্ছে যদি আপনি চান যে অন্য দিকে আঁকবেন তাহলে আগে চেঞ্জ করে নিতে পারেন চেঞ্জ করে নিবেন এই দেখেন ডাইনে বাইক করে দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন যেহেতু আমার লাইনটা এই দিকে এই দিকে গেছে তার মানে আমার জিনিসটা এই 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 দিকে আঁকতে হবে আসলে ধরেন আমি এই দিকে জিনিস আঁকলাম এরকম সো এটাকে আমি আঁকলাম আমি যদি ফলোমি ক্লিক করি এখন এটাকে সিলেক্ট করি দেন ফলোমি যদি ক্লিক সরি ফলোমি ক্লিক করি তখন দেখেন আচ্ছা আমরা যদি এই পুরোটাকে সিলেক্ট করি এই লাইনটাকে সিলেক্ট করলাম দেন আমি যদি ফলোমিতে ক্লিক করি দেন যদি ওর গায়ে ক্লিক করি দেখেন এইটাও দেখেন এই লাইনের মতো প্যারালিটি দেখেন এরকম হয়ে গেল আর যদি আপনি ড্র করতে চান এক্সাক্টলি তাহলে আপনাকে এটা এটাকে এক্সাক্টলি এই পয়েন্টে আঁকতে হবে যখন আপনি এটার এই পয়েন্টে আঁকবেন তখন আপনি চাইলে এটাকে সিলেক্ট করেও ফলোমি মানে হলো আপনি যে কোনো শেপ এভাবে ফলোমি করাতে পারেন এনি কাইন্ড অফ শেপ আপনি যদি এরকম একটা শেপ নেন ধরেন এরকম শেপ নিলাম আমরা এরকম শেপ নিলাম যে ফলোমিটাকে আমি সিলেক্ট করে নিই দেন যদি ফলোমি দিই তো দেখেন ওই সেম শেপটাই দেখেন তার সাথে ওই অনুযায়ী চলে গেছে ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যাক্সে আমরা সুইপ মডিফায়ারের মতো অনেক কাইন্ড ওয়ান কাইন্ড অফ সো এটা হলো ওই লাইনটাকে ফলো করবে আর কি এই লাইনটা আপনি রেফারেন্স আঁকছেন সেটাকে এটা এটা মূলত ওই ফলোমির কাজ আসলে সো এই হলো মূলত আমাদের স্কেচ আপের টুল বার গেল সো আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন এখন এই এই জিনিসের উপরে যা এতক্ষণ বলা হয়েছে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে হ্যালো চলে যাই আমাদের একটা ফাইল খুঁজি আমরা যেখান থেকে একটা ফাইল নিয়ে আসি ধরেন আমরা এই ফাইলটা ক্যাট ফাইলটা ওপেন করি তাকাই যে এখানে একটা ক্যাট ফাইল আছে দেখতে পেতেছি আমরা সিম্পল এখানে এখানে 
টিভি ওয়াল প্লাস ড্রেসিং লেখা রাখছে সেইখানে আসলে একটা টিভি ওয়াল এবং একটা ড্রেসিং চাই এখানে একটা ফুল হাইট ক্যাবিনেট চাই পাশে এটা আমাদের এই রুমে ঢোকার দরজা এটা হয়তো এই পাশে টয়লেট আস টয়লেট থাকতে পারে আমাদের এই পাশে আমাদের বেড আছে এখানে একটা বারান্দা টাইপের জিনিস আছে এবং এখানে এটা মানে হলো সে লেখা রয়েছে একটা ফোল্ডিং গ্লাস ডোর মানে সেখানে একটা ফোল্ডিং গ্লাস ডোর জাতীয় কিছু একটা চায়ার সো এই হলো আমাদের প্ল্যান তো আমরা যে জিনিসগুলো প্রয়োজন নাই এগুলো আমরা রিমুভ করে দিই আমরা শুধু এই আউটলাইনগুলো নিয়ে যাই যে এই আউটলাইন নিয়ে যাই যা আছে তা নিয়ে যাই এসি দরকার নেই আমাদের থাকুক খাট থাকতে পারে সো আমাদের এই জিনিসটা মোটামুটি রেডি করলাম আর এই জিনিসটাকে আমরা এখন স্কেচ আপে নিয়ে যেতে চাই আমি যদি এটাকে সেভ এস করি ডেস্কটপে বা মাই ডকুমেন্টে সেভ দিলাম ফর স্কেচ আপে যাই এবং আমরা এখান থেকে ইম্পোর্টে ক্লিক করি সিম্পল ফাইল ইম্পোর্ট দেন আমার এই মাই ডকুমেন্টে আমাদের ফাইলটা ছিল ফর এসকেপি দেন ইম্পোর্ট ক্লোজ এলে আমরা এখানে আমাদের যে প্ল্যানটা ছিল এটাকে আমরা এখন এখানে দেখতে পেতেছি এবং আমি যদি এখান থেকে ম্যাটেরিয়ালের হোমে যাই দেখবেন যে অনেকগুলা জিনিস এখানে আছে যেগুলো আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন নাই সো আমরা এগুলো সবগুলাকে এখানে ক্লিক করব দেখেন ডিলিট অল আস সব ডিলিট করে দিব একদম ব্ল্যাঙ্ক লাগবে আর এই লাইনটার থিকনেসটাকে আমরা কমাই দিব তাহলে আমাদের আমরা কাজ করে অনেক মজা পাবো আমাদের কিসের উপরে প্রেশার কম পড়বে গাবিস কার্ডের উপরে প্রেশার কম পড়বে এই লাইনটা একটু মোটা হয়ে থাকে আমরা জানি সো এটাকে কমানোর জন্য যদি আমরা স্টাইলে আসি এখানে যদি স্টাইল আছে দেখেন স্টাইল এডিট আছে দেখেন এডিটে এই প্রোফাইলটাকে আমরা অফ করে দেব তাহলে লাইনটা চিকুন হয়ে যাবে তাহলে এই যদি জাস্ট যদি এইটা অফ করেন আপনার ফাইল অর্ধেক হালকা হয়ে যাবে অলরেডি অর্ধেক হালকা হয়ে যাবে এটা অনেকে করে না অনেকে এটা বোঝে না দেখা গেছে যখন ফাইল বড় হয়ে যায় তখন স্কেচ আপে লড়তে চড়তে অনেক সমস্যা হয় জাস্ট এইটা অফ করে দেবেন আপনার অর্ধেক ফাইল হালকা হয়ে যাবে ওকে সো এইবার আমাদের কাজ হলে আমরা এত এগুলো সব দেখলাম এবার আমরা দেখবো যে এই জিনিসগুলা ইউজ করে কিভাবে আসলে ইন্টারভিউর পরে আসলে সাজায় কিভাবে আসলে এটা হলো আমাদের টার্গেট সো এটা একটা ওয়াল গেছে স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি তো আমার লাইন নেই এখান থেকে লাইন ড্র করি ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম সেই ম্যাক্সের মতোই করলাম দেন এখানে ক্লিক করলাম শেষ করতে হবে নালে ফিল হবে না আমরা জানি সো এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এটা ফিল হইল মানে এটা একটা এখন একটা শেপ হইল আসলে দেন আমি যদি এখানে এই পুষ্পুল নেই আমি আমার ওয়ালটাকে তুলতে চাই আমাদের নর্মালি ফ্লোর টু ফ্লোর হাইট দশ ফিট থাকে আর ফ্লোর টু নিচের স্ল্যাব পর্যন্ত থাকে নয় ফিট ছয় সো আমরা এখানে যদি ফ্লোর থেকে নয় ফিট ছয় লিখি তাহলে আমি দেখব যে আমার এই ওয়ালটা নয় ফিট ছয় হাইট পাওয়া গেছে এবং আমি যদি মাপিও মেজারমেন্ট নেই এখান থেকে চেক করার জন্য নয় ফিট ছয় আস নাইস এরপর আমাদের এইখানে একটা ওয়াল আছে এবং এখানে একটা ছোট্ট একটু ওয়াল আছে সো ড্র করে ফেলেন সিম্পল ক্লিক করেন জাস্ট ওই প্ল্যান ধরে ধরে আউটলাইন ধরে খেলে আগাবেন আর হয়ে গেল এবার আমাকে আর নয় ফিট ছয় দেওয়া লাগবে না একবার যেহেতু দিছি ডবল ক্লিক করেন দেখেন ওই সেই মানটা এটা ও মনে রাখে যখনই কোনো মান দিবেন পরবর্তী কিছু আঁকতে গেলে ওই মানটা ও মনে রাখে এটা মনে রাখবেন সো আমাকে বারবার ওই নয় ফিট ছয় দেওয়া লাগতেছে না অর চাইলে আপনি রেফারেন্স অনুযায়ী তুলতে পারেন ইচ্ছা আপনার যদি আমরা এটাকে তুলতে চাই এই ক্ষেত্রে আর জাস্ট এ পুষ্পুল নেন আর এর সাথে রেফারেন্স করেন ওর সাথে তাইলেও এটা এক্সজ্যাক্ট মাপই হবে সো আমাদের ওয়াল হয়ে গেছে যেহেতু এই সবগুলা ওয়ালে ওয়াল একটা জিনিস সো আমরা এখন গ্রুপ করব যাতে যখন আমরা যদি আমরা এখন মনে করেন ফ্লোর রাখতে যাই তাহলে কি হবে ওয়ালের সাথে ফ্লোর কিন্তু তখন আবার লেগে যাবে সো আমি আপনাকে দেখাইছিলাম যে যদি গ্রুপ না করেন তাহলে কিন্তু একটার সাথে একটা ব্লেন্ড হয়ে লেগে যায় এটা আমরা চাই না আসলে আমরা যার যার জিনিস আমরা আলাদা রাখতে চাই আসলে সো যেহেতু এই সবগুলাই একটা ওয়ালের ভিতরে সো আমি কি করব এই এটাকে ট্রিপল ক্লিক করেন সিলেক্ট করেন কন্ট্রোল ধরেন ট্রিপল ক্লিক করেন ও সিলেক্ট হলো কন্ট্রোল ধরে রাখেন ট্রিপল ক্লিক করেন তাহলে এই সবগুলা ওয়াল আমাদের সিলেক্ট হইলো দেন আমি রাইট ক্লিক করে এখানে 
make group তাহলে কি হলো আমার এই গ্রুপের ভিতরে এই সবগুলা ওয়ালস চলে আসলো যদি এডিট করতে হয় আমাকে ডাবল ক্লিক করলে আমি এই গ্রুপের ভিতরে ঢুকতে পারি দেন আমি এখানে আমাদের এডিট করতে পারি দেন বাইরে ক্লিক করলে আবার গ্রুপের থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি তার মানে এরা একটা গ্রুপে চলে গেছে অলরেডি এরপর আমরা আমি যে ফ্লো রাখতে চাই আমার নিচে যে ফ্লোরটা তাহলে আমি যদি এইখান থেকে জাস্ট একটা রেকট্যাঙ্গেল নেই এখানে ক্লিক করি দেন আমি যদি একবার এই মাথা চলে আসি নিয়ে এটারে এরকম তাহলে আমি একটা ফ্লোর পাচ্ছি দেন আমি ফ্লোরের থিকনেসটা দিব নিচের দিকে মাইনাস সিক্স এই দিকে দিবো আমরা নিচের দিকে সো ছয় ইঞ্চি দেন তাহলে আমরা নিচের দিকে ছয় ইঞ্চি একটা ফ্লোর পাইলাম আর যদি এক্সাক্টলি করতে চান তাহলে এটাকে এইখানে নিয়ে আসেন একেবারে ওর সাথে নিয়ে আসেন এই কলামে নিয়ে আসেন এখান থেকেও এটার একেবারে এখানে নিয়ে আসেন তো আমরা কিছু কোন আগে দেখছি যে যদি আমি একটা জিনিস এরকম নেই আর যদি আমি এখান থেকে লাইন ড্র করি ইচ্ছা মতো এভাবে এভাবে তাহলে কি হয় এটা কিন্তু কেটে যায় আলাদা হয়ে যায় তার মানে যে যে এক্সটেন্ড টুক আসছে আমাদের তা আমি যদি লাইন ড্র করি এইভাবে সেম সিস্টেমে ধরেন এখান থেকে এখানে গেলাম এখানে গেলাম গেলাম এখানে গেলাম গেলাম এইখানে গেলাম তাহলে কি হইল এই জোন টুক কিন্তু দেখেন আমার আলাদা হয়ে গেছে এখন যদি আমি পুষ্পুল নেই আর যদি নিচের সাথে একদম এভাবে মিলাই দিই তাহলে কি হয় যে আমি জানি যে যেটা সার্ভে যদি একসাথে মিলাই দিই তাহলে কি এটা পাঞ্চ হয়ে যায় অটোমেটিকলি দেখেন আমার ওই জায়গাটুকু পড়ে গেছে ঠিক আছে ওকে দেন আমি ডবল ট্রিপল ক্লিক করি নিচের স্ল্যাবটাকে দেন মেইক গ্রুপ দেই তাহলে এটাও আমার আলাদা একটা গ্রুপ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমি নিচের আমার বেস পাইলাম এবং আমার ওয়াল পাইলাম ঠিক আছে এবার আমি আমার এই জিনিসগুলাকে দরজাগুলো বানাই ফেলি সো আমি এই ওয়ালের ভিতরে আবার ডবল ক্লিক করি তাহলে আমি ঢুকলাম এই গ্রুপের ভিতরে এখন আমি জানি দরজার হাইট সাত ফিট হয় তো আমার সাত ফিট লেভেলে আমাকে একটা এরকম দাগ নিতে হবে যে যাতে যাতে ভাগ হয়ে যায় জিনিসটা ঠিক আছে সো এটা করে যদি আমি এখান থেকে রেফারেন্সে যাই টেপ নেই যে এখান থেকে আমি সাত ফিট লেখি সেভেন ফিট তাহলে আমি সেভেন ফিটের জায়গাটা পাইলাম একজাক্টলি কোথায় আমি যদি এখান থেকে এখানে এখন কাটি এভাবে কাটি তার মানে এখন যদি এটাকে ফালাই দিই তাহলে আমি একজাক্টলি সাত ফিট লেভেলটা পাইলাম এবার যদি আমি পুষ্পুল নেই জাস্ট যদি ড্র ড্রেক করে এখানে লাগাই দিই তাহলে কিন্তু আমার দরজার এই ওয়ালটা হয়ে গেল এই বাড়তি যে লাইন আছে আমি এই ইরেজার টুল নেই এটা মুসি এটা মুসি তাহলে আমি একদম ক্লিন একটা দরজার লেভেল পাই গেলাম এরপরে আবার এখানে টয়লেটের দরজার এখানে সাত ফিট হবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি যে এই বারবার টেপ নিতে যদি ঝামেলা মনে করেন তাহলে ডিরেক্ট ওই যে নিচে যে একটা লাইন আছে ওইটারে ধরেন দেন এই মুখ টুল নেন কন্ট্রোল প্রেস করেন দেন এটারে উপরের দিকে তুলেন খেয়াল রাখতে হবে যাতে এরকম মুভ না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বসবে না এই লক করে দেন উপরের অ্যাক্সিস ক্লিক উপরের যে আপ বাটন আছে এই যে ডাইনে বাইয়ের তাহলে এটা লক হয়ে গেল উপরের দিকে এবার আপনি সাত ফিট লেখেন তাহলে একজাক্টলি সাত ফিটে এটা পায়ে গেলাম আমরা দেন এটাকে যদি আমি এখানে এভাবে মিলাই দিই তাহলে এটা হয়ে গেল দেন ইরেজার টুল নেন এটারে মুসেন এটারে মুসেন এই পাশ থেকে এটারও মুসে দেন তাহলে একদম ক্লিন আমি পাই গেলাম সাত ফিটের দরজা এই পাশেও ওকে এরপর আমার এরপর আসেন আমার এইখানের বিষয়টা আমরা আসি ঠিক আছে সো আমরা যদি একটু প্ল্যানের দিকে তাকাই কন্ট্রোল জেট দেন সো এইখানে সে একটা ফোল্ডিং ডোর তার ডিমান্ড ছিল একটা ফোল্ডিং ডোর সে এখানে চায় আসলে ফোল্ডিং ডোরের পরে সেখানে হয়তো একটা বারান্দা টেবিল বা যা কিছু হইতে পারে সো তার মানে ফোল্ডিং ডোর যদি আমরা এই লেভেলে চিন্তা করি যে আমাদের ভিমেল লেভেলে ঠিক আছে রেফারেন্স চিন্তা করি তার মানে আমি যদি ওয়ালে ঢুকি এবং আমি যদি এই লাইনটা সিলেক্ট করি দেন আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করি তাহলে এই লাইনটাকে আমি কপি করতে পারতেছি এই দিকে আমাকে লক করতে হবে যদি আমি এই রেফারেন্স নিতে চাই তাহলে আমি যদি এই বামে দিই তাহলে দেখেন লক হয়ে গেছে এখন সো আমি যদি এইখানে মাউস নিয়ে আসি এই মাউস পয়েন্টটা নিয়ে তাহলে কি এই রেফারেন্সে আমি লাইন পাই গেলাম আর একটা লাইন লাগবে আমার এই রেফারেন্সে আমি আবার এখানে কন্ট্রোল প্রেস করি অথবা দশ ইঞ্চি বিম হয় আমরা জানি তো এইখান থেকে যে দশ ইঞ্চি দেন আপনি তাহলে আমরা একটা দশ ইঞ্চির মতো একটা জায়গা পাইলাম আর কি হয় আপনি এই পাশ থেকে নিতে পারেন আর নয় আমরা ওই পাশ থেকেও নিতে পারি চাইলে তাহলে এই যেটা লাইনকে আবার মুভ করেন লক করে নেন এই লক করে নেন দেন এইখানে নিয়ে আসেন তাহলে তাহলে আমরা এই রেফারেন্স থেকে বিম নিতে চাই আসলে দিকে
দেন আমরা যদি এই নিচে থেকে লাইন নেই কন্ট্রোল প্রেস করি এবং উপরে দিয়ে যে লক করে দেই ঠিক আছে বা যদি উপর থেকে নিতে চান একটা বিম কত হয় হয় সব মিলে হয়তো ষোলো ইঞ্চি হয় বিম তো উপরে তো ছয় ইঞ্চি ছাদ থাকবে আমাদের তাহলে আর নিচে লাগবে আর এক ফিট তো আমি যদি এটাকে নিচের দিকে এক ফিট দেই বারো দিই তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা এখন দেখেন আলাদা হয়ে গেল আমি এখন জাস্ট পুশফুল দিয়ে আমি বিমটাকে টাই না এ পাশে লাগাই দিলাম তাহলে আমি কি পাইলাম এখানে একটা বিম লেভেল পায় আমার বিম চলে গেছে সেই জিনিসটা পায়ে গেলাম আর এখন আমার এই লাইনগুলি যদি প্রয়োজন নাই সো আমি যদি ইরেজার টুল নেই আমি এই লাইনগুলোকে ফালা দিতে পারি তাহলে আমার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে জিনিসটা বিম চলে গেল আমার এটা ক্লিয়ার হলো সো এই হলো বেসিক আমাদের শেপ তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে ঠিক আছে এরপরে যদি আমার প্ল্যানে যাই এখানে বলতেছে সে একটা ফুল হাইট ক্যাবিনেট চায় আসুন সো তাহলে আমরা এই ক্যাবিনেটটা এখন বানাই সো ক্যাবিনেট বানানোর আগে যদি আমরা আমার চাইলে একটা আইডিয়া নিতে হয় আমাদের কারণ আমাদের জানতে হবে যে ক্যাবিনেট ক্যাবিনেটগুলো কেমন হয় কারণ ইন্টেরিয়র করতে হলে আপনাকে ইন্টেরিয়র সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে মেজারমেন্ট জানতে হবে যে ক্যাবিনেটগুলো সাইজ কি হয় পার্লার সাইজ কি থাকে এগুলি আপনাকে একটু স্টাডি করে নেওয়া উচিত সো আমরা যদি গুগলে আসি যদি আমরা ক্যাবিনেট লিখি অথবা যদি ওয়ার ড্রপ লিখি ওয়ার ড্রপ যদি আপনি লেখেন আপনি দেখবেন যে আপনি অনেকগুলো ওয়ার ড্রপে ছুই পাবেন যে আমরা যে ড্রেস ট্রেস রাখি ওইগুলি আসলে কেমন হয় ওয়ার ড্রপগুলা বা ক্যাবিনেটগুলো কেমন হয় আসলে সো গুগলে সব কিছুই আছে যদি আপনি ওয়ার ড্রপ লেখে যে ডাইমেনশন লেখে দেন পাশে বা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ইঞ্চি বা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট আছে লেখে দিতে পারেন তাহলে ওরা কি করবে আপনাকে আপনি যে কোনো একটা ওয়ার ড্রপ যদি এখন যদি স্টাডি করেন তাহলে আপনি কিন্তু আপনি বুঝে ফেলবেন যে একটা ওয়ার ড্রপ আসলে ডেপথ কত হয় হাইট কত হইতে পারে ভিতরে যে জামা কাপড় রাখি আমরা এইগুলো কতটুকু থাকে এই ন্যূনতম স্টেটে আপনাকে থাকতে হবে নাইলে কিন্তু আপনি ইন্টারভিউ করতে পারবেন না এবং আপনার ড্রয়িং ড্রয়িং করতে পারবেন না আপনি যদি নাই জানেন কোনটা কতটুকু হয় তাহলে কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে সবসময় লাগবেন যাই বানাতে যাবেন থ্রিডি করতে যাবেন সবসময় আমি সবাকে একটা কথা বলি যে যা কিছু বানাইবেন ওটা সম্পর্কে আপনার ধারণা ক্লিয়ার থাকা লাগবে কনসেপ্ট যদি আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে আপনি ওটা বানাতে পারবেন না এটা একটা ফ্যাক্ট ঠিক আছে কে কিছু বলতেছেন হ্যালো সো তার মানে আমাদেরকে যদি একটা ওয়ার ড্রপ বানাইতে হয় আমাদেরকে ওয়ার ড্রপ সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা লাগবে এবং ওয়ার ড্রপগুলো দেখতে কেমন হয় সেই ব্যাপারেও আমাদেরকে একটা ধারণা থাকতে হবে আসলে এগুলি দেখতে কেমন হয় আসলে কি স্টাইলে থাকতে পারে যদি কয়েকটা ওয়ার ড্রপ দেখেন আপনার একটা আইডিয়া হবে আসলে লম্বা লম্বা এরকম পাল্লা থাকে এগুলির ভিতরে আবার জিনিসপত্র রাখার জায়গা থাকে বাট আমরা যেহেতু ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে আমরা ভিতরে ডিটেক্ট করি না যেহেতু আমাদের লাগে না যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি করতে পারেন নাহলে আমরা নর্মালি এইভাবে এইভাবে ছেড়ে দিই আর কি পাল্লা করে করে আমরা ছেড়ে দিই ইন্টারভিউ এরকম পাল্লা করে দিই আর কি ভিতরে যদি দেখানো না লাগে আর এটা যার যার আসলে ইচ্ছা ঠিক আছে এবং দেখেন নিচের দিকে আবার লাইটিংয়ের ব্যবস্থা থাকে এই জন্য আপনাকে স্টারি করা প্রয়োজন যে ইউনিটগুলি মডার্ন ডিজাইনগুলো কেমন হয় এবং এগুলোর কাহিনীগুলো কি আছে তার মানে দেখেন এখানে নিচে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা আছে পাশে পড়ার টেবিল থাকলে এখানে দেখেন স্পট লাইটের ব্যবস্থা আছে আবার সো এরকম যদি কয়েক দশ বারোটা কেবিনেট যদি একটু দেখেন তাহলে আপনার একটা ধারণা হবে যে আবার দেখেন মাঝে 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 মিলর ইউজ করে কেউ আবার আয়না ইউজ করে পাল্লাতে সো অনেক ধরনের আপনি এখানে চাইলে কেবিনেট করে কেউ আসতে আবার এখানে কিছু আবার রিজেন্টাল ড্রয়ার ইউজ করছে ভার্টিক্যালের পাশাপাশি সো আপনার স্টাইলের শেষ নাই প্রচুর স্টাইল আছে আপনার ঠিক আছে সো আসেন তাহলে আমরা এবার আমাদেরটা বানাই আমাদের ওয়ার ড্রপটা এইখানে সো আমরা যদি জাস্ট আগে এর যে সাইজ দেওয়া আছে একটা এই সাইজটা ফিক্সড এটা ক্লায়েন্ট দিছে বা আর্কিটেক্ট যে আর্কিটেক্ট আপনাকে ড্রয়িং দিতে সে হয়তো বা এটা বসাই দিছে যে সে একটু সাইজের বাইরে আপনি যাবেন না ঠিক আছে সো আমি এই সাইজটাই এখানে ড্র করলাম ফার্স্টে তাহলে আমি সাইজটা পাইলাম একটা ক্যাবিনেটের হাইট নর্মালি ভেরি করে তো নর্মালি আট ফিট হয় আমরা করি কারণ যেহেতু আমাদের বোর্ডগুলো আট ফিটের হয় বাজারে যত রকম বোর্ড কিনতে পাওয়া যায় ওগুলো আট ফিট বাই চার ফিট হয় বোর্ড তার মানে একটা ক্যাবিনেটের হাইস্ট লেন্থ আপনি আট ফিট করতে পারেন তার চেয়ে বড় হলে সেখানে জয়েন হয় আর কি জোড়া পরে আর কি তো আমরা স্ট্যান্ডার্ড আট ফিটই ধরি আসলে তো আমরা এখানে যখন পুশ পুলে ক্লিক করব আমরা এখান থেকে 
এটাকে ধরেন যে আট ফিট দিলাম তাহলে আমরা একটা কেবিনেটের একটা সলিড শেপ পাইলাম কি শেপ পাইলাম এখান থেকে ওর মাপ পাইলাম আর এখান থেকে আমি হাইট পাইলাম আর এখান থেকে আমি ডেপ পাইলাম এই হলো আমার কেবিনেটের মূল শেপটা এবার এইটাকে আমাকে রেডি করতে হবে ওয়ান কাইন্ড অফ এই টাইপ বলেন যাই বলেন এটাকে বানাইতে হবে ওকে খুবই সিম্পল সাত ফিট লেভেলে যে দরজার লেভেল আছে চাইলে ওর সাথে মিলাইতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আপনি ওই লেভেল রাখবেন না ফুল হাইট পাল্লা দিবেন ইটস ওকে এটা আসলে আপনার উপরে আপনি যেটা চান আসলে সো এখানে যে লাইট গার্ডার থাকে যে লাইট গার্ডার আছে আমরা দেখছিলাম একটু আগে কই জানি এই যে লাইট গার্ডার থেকে এটার জন্য মিনিমাম চার ইঞ্চি ছাড়তে হয় উপরে হাইট বা তিন ইঞ্চি ছাড়লে টাফ হয় চার ইঞ্চি ছাড়তে পারেন চার ইঞ্চি আর ভিতরে দিয়ে চার ইঞ্চি রাখতে পারেন তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি খুবই সিম্পল নিচে যে লাইনটা আছে এই লাইনটা সিলেক্ট করলাম দেন এই মুভ টুলে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ক্লিক করলাম দেন এই লাইনটাকে আমি এখান থেকে চার ইঞ্চি উপরে দিলাম তার মানে কি এটা আলাদা হয়ে গেল অলরেডি এটা থেকে এটা আলাদা হয়ে গেছে দেন চার ইঞ্চি ভিতরে যাবে আমরা জানি সো এই যে পুষ্পুল নেন এটাকে চার ইঞ্চি ভিতরে ঠেলা দেন ফোর ইঞ্চি তার মানে আমাদের লাইট রাখার যে গার্ডার সেটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল ক্যাবিনেটের গুড ওকে এরপর আমি এটাকে আপনি কিভাবে ডিজাইন করতে চান ঠিক আছে তা আমরা যদি এটাকে আঠারো ইঞ্চি পাল্লা চিন্তা করি যে আঠারো ইঞ্চি পর পর পাল্লা হবে তাহলে আমরা একটা কাজ করি এইখান থেকে আপনি এখান থেকে আমরা রেফারেন্স নিয়ে নিই আর ভালো হবে যেটা এখান থেকে আমি আঠারো দিলাম প্রথমে এক পিস পাল্লা পাইলাম আবার আঠারো দিলাম দুই পিস পাল্লা পাইলাম এই দিক থেকেও আমরা আঠারো দিলাম আঠারো দিলাম এক পিস পাইলাম এই দিক থেকেও আঠারো দিলাম দুই পিস তিন পিস তিন চার পিস এরপরে যেটা থাকে সেটা আসলে সমান সমান হয় না কম বেশি আছে তাহলে এই জায়গাটা আমরা অন্য কিছু করব আসলে তো এইখানে তিনটা পাল্লা এ পাশে তিনটা পাল্লা এইটা আমরা একটা ভিন্ন জিনিস চিন্তা করতে পারি সব পাল্লা করতে হলে কি করতে হবে আমাকে এটাকে ভাগ করে ফেলতে হবে তো দাগ টানে দিই যেহেতু যেহেতু রেফারেন্স আছে জাস্ট দাগ টানেন তাহলে দেখবেন যে ভাগ হয়ে যাবে এগুলো একটা এই রেফারেন্স ফালাই দেন দেখেন এগুলো প্রত্যেকটা সুন্দর ভাগ ভাগ হয়ে গেছে এখন তার মানে কি এক একটা পাল্লা আমার রেডি হয়ে গেছে সো এইটা আমি অলরেডি পাইলাম তো যেহেতু এইটা আমার মূল জিনিস আর যেহেতু পাল্লাগুলোকে আমি আলাদা বসাতে চাই সেই কারণে আমি এটাকে আগে গ্রুপ করে ফেলবো পুরোটারে যাতে যাতে পাল্লা যাতে ওর সাথে অ্যাড না হয়ে যায় কারণ আমি জানি গ্রুপ না করলে কি হয় এটার সাথে একটা লাগে যায় সো এইটা মূল জিনিসটাকে আমি গ্রুপ করে ফেলি তাহলে এটা একটা গ্রুপ হয়ে গেল দেন আমি কি করলাম আবার একটা বক্স নিলাম রেক্টাঙ্গেল নিলাম আমি কি করলাম এইখান থেকে এই সাইজে একটা জিনিস আঁকলাম তার মানে এটা ডিফারেন্ট আর একটা জিনিস আঁকলাম আর সো এই পাল্লাগুলি জানি আমরা সেভেন ফাইভ থিকনেস হয় মানে আঠারো মিলির বোর্ড হয় আসলে পাল্লাগুলার সো আমি এখানে যদি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিই তাহলে এটা একটা আঠারো মিলির একটা পাল্লা আমরা পাইলাম এখানে দাগ টানছি কিন্তু পাল্লা কিন্তু বানাইনি আমরা এখন পাল্লা বানাচ্ছি আসলে এই যে এটা আমার একটা পাল্লা হইল মেক কম্পোনেন্ট দিবেন কারণ এই পাল্লাগুলো সব সেম সাইজ যদি বাই চান্স কমানো লাগে যাতে সবগুলো একসাথে কমে যায় এই জন্য আমরা কি করবো এটাকে গ্রুপ না গ্রুপ করার সময় কি করবো আমরা এটারে কম্পোনেন্ট তৈরি করব মেক কম্পোনেন্ট ওকে দেন তাহলে আমি এখানে একটা পাল্লা পাইলাম ঠিক আছে স্কে যাবে যদি মিরর করতে চান কোনো কিছুকে আপনাকে ডাব যাচ্ছেন যে এটারে আবার এদিকে মিরর করবেন সেম মিরর করতে চান সেটাও করতে পারেন ঠিক আছে সেটা করার জন্য আপনাকে যারা করতে হবে মিরর সিস্টেমটা হলো যে আমি যদি কোনো কিছুকে মিরর করতে ধরেন এটা একটা মিরর জিনিস যদি দেখতে চান ধরেন এটা কি আমি তাহলে বুঝতে পারবেন এই ধরেন এটাকে যদি আমি একটু অফসেট করি এরকম এখানে সেট করেন সলিড হয়ে গেল তাহলে এরকম একটা জিনিস আছে এইটাকে যদি আপনি এই পাশে মিরর করতে চান লাইক তাহলে আপনি কেউ কীভাবে করবেন আসলে এটা একটা কোয়েশ্চেন যে ভাই মিরর করবো কীভাবে দুইটা অপশন আছে একটা হলো আপনি এটা কপি করবেন সেম কপি করলেন কন্ট্রোল প্রেস করে দেন 
আমাকে এটাকে মিরর করতে হবে কোন বরাবর এই রেড লাইনের বরাবর মিরর করতে হবে ঠিক না রাইট ক্লিক করি দেখেন এখানে ফিলিপ অ্যালং ফিলিপ মানে হলো উল্টানো কোনো কিছু না ঠিক আছে সো এটা যদি ওই দিকে মিরর করতে চাই আর তাহলে আমাকে ফিলিপ অ্যালং রেড গ্রিন ব্লু তাহলে আমাকে কি দেওয়া লাগবে আমাকে যেহেতু আমি এই রেডের অ্যালংয়ে আসি তাহলে আমাকে এটাকে অবশ্যই রেড দিতে হবে যদি রেড দিবেন দেখেন এটা ওই দিকে কিন্তু ফিরে গেছে এখন ফিরর হয়ে গেছে তার মানে ফিলিপ অ্যালং এর মাধ্যমে আপনি এটারে ইজিলি ভিড় করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এখন কি হলো এটা মিরর হয়ে গেল এটা এটার মিরর হয়ে গেল সো এটার ক্ষেত্রেও সেম আমি এটার একটা কপি করলাম আগে ধরেন এভাবে কপি করলাম একবার এখানে মিলান সমস্যা নাই এরপরে আমাদের এই রেড এক্সিস বরাবর এটাকে রাইট ক্লিক করেন ফিলিপ ফিলিপ অ্যালং রেড দেন কেন এটা করছি কারণ যদি খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকটা পাল্লার মধ্যে দেখেন একটা গ্রুপ আছে দেখছেন একটা দাগ আছে মানে দুইটা পাল্লার যেখানে জয়েন্ট হয়েছে ওইখানে দেখবেন যে একটা গ্যাপ থাকে সব জায়গায় পাবেন আপনি দেখেন যত দেখবেন সব জায়গায় দেখেন একটা গ্যাপ আছে সব জায়গায় দেখেন গ্যাপ আছে ঠিক আছে এই গ্যাপটা আমরা তৈরি করতে চাই আর যেহেতু আমি এটাকে কম্পোনেন্ট করছি আবার এখান থেকে ফ্লিপ করছি এখন যদি আমি যে কোনো একটাকে যদি এ পাশ থেকে কমাই তাহলে কি হবে দেখেন এইটাও কমতেছে এবং এই পাশ থেকে এইটা কিন্তু অটো অটো কমতেছে দেখছেন মানে দুই দিক থেকে সমান ভাগে দেখেন ভাগ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই যে আপনার কম্পোনেন্ট করা হয়েছে আবার ফ্লিপ করা হয়েছে যে কারণে এটা সমান ভাগে কমতেছে আসলে তা আমি যদি এখন মনে করেন সাপোজ ওয়ান টু ফাইভ দিই তাহলে দেখেন এই পাশ থেকে ওয়ান টু ফাইভ কমছে এই পাশ থেকে ওয়ান টু ফাইভ কমছে মানে কি এটা একটা গ্রুপ সুন্দর লাইন হয়ে গেল একটা ভাগ হয়ে গেল সো এই জিনিসটা আমরা পরে করবো আরও জাস্ট আমরা এইভাবে রেখে দিচ্ছি আর কি সো একটা এইটা ফিলিপ করা হয়েছে এইটা আবার আগের মতো আছে এর পরেরটা কি এটা ফিলিপ করা দরকার নেই এটা এটাকে কপি করলে হচ্ছে ওকে ঠিক এই ক্ষেত্রে সেম হবে এই তিনটারে যদি আমরা কপি করি ধরেন কপি করলাম তিনটারে এইখানে দেন मिडलिंग ধরেন এই যে আমরা এরকম একটা মিডেলে এরকম একটা ওপেনিং সেলফ আমরা তৈরি করে দিলাম দেখতে সুন্দর লাগবে সো তাহলে কি করতে হবে আমাকে যাইতে হবে যে মেন যে গ্রুপটা আছে এটাতে ঢুকলাম তাহলে আমি আমার এই মূল জিনিসটা পাচ্ছি ঠিক আছে সো প্রয়োজনে কাজের সুবিধার জন্য আমরা কি করতে পারি এই জিনিসগুলোকে হাইট করতে পারি প্রয়োজন নেই আমার এখন এগুলো হাইট ক্লিক হাইট আবার আনতে হইলে এখানে যাবেন ঠিক আছে আন হাইট লাস্ট অথবা অল পর দেখেন চলে আসছে সো এইগুলাকে আমরা একটু হাইট রাখলাম যেহেতু আমরা এখানে এখন ড্র করতে চাই জিনিসগুলাকে সো ঢুকলাম এটার ভিতরে সো আমরা টপ থেকে বটম একটা জিনিস সেলফ বানাইতে চাই এটাকে আসলে এরকম তাইলে আমরা যদি খেয়াল করি ছবিটার দিকে দেখেন এইখানে একটা বোর্ড থাকবে আর নিচে একটা বোর্ড থাকবে আর এগুলি আমাদের আলাদা আলাদা পার্ট থাকবে সো আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমি যদি যদি রেফারেন্সও নেই তাহলে এখান থেকে আমি দিলাম ধরেন একটু মোটা করলাম এটারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড় ইঞ্চি দিলাম নিচ থেকেও আমি এটারে ধরেন দেড় ইঞ্চি দিলাম মোটা করতে চাই আর দেন আমি কি করলাম এই লাইন জয়েন করলাম এই লাইন জয়েন করলাম তাহলে এটা আলাদা হয়ে গেল দেন আমি আমার এটার ভিতরে একটা দেখেন টাকা দেখেন ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে জিনিসটা ভিতরের দিকে ডেপ লাগবে একটা রাখার জন্য জিনিস সো যদি এটাকে পুশফুল করি ভিতরের দিকে আমি এভাবে রাখতে গেলে বারো ইঞ্চি বা চোদ্দ ইঞ্চি জায়গা লাগে আমার সো আমি এটাকে চোদ্দ দিলাম যাতে আমি অ্যাটলিস্ট শো পিস রাখতে পারি তার মানে কি দাঁড়াইলো তাহলে আমার আমি ওই গ্যাপটা পায়ে গেলাম গ্যাপ পাইলাম এরপর আমাকে ওই কিছু এরকম পাল্লা কিছু এরকম বোর্ড লাগবে তাক লাগবে রাখার জন্য জিনিস ঠিক আছে তার মানে আমি যদি এখন তাহলে এখান থেকে ক্লিক করি দেন আমি যদি এটা এখান থেকে একটা এভাবে ড্র করি আলাদাভাবে দেন আমি যদি এটাকে পুশফুল করি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একটা বোর্ড দেন এটাকে গ্রুপ করে ফেলি আমরা এবং মেক কম্পোনেন্ট করে ফেলি 
যাতে চেঞ্জ করতে পারি আমরা এরপরে ধরেন আমি এখান থেকে মাপ দিলাম মাপ দিতে পারি সো চাইলে এটাকে সমান ভাগে ভাগ করতে পারেন আপনি ভাগ করতে চান ধরেন আমি যদি এটাকে সমান ভাগে ভাগ করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি ধরেন এটাকে সেন্টারে একটা দাগ টানলাম আবার ওর সেন্টারে একটা দাগ টানলাম নিচ থেকে এখানে একটা দাগ টানলাম জাস্ট এটা আমার রেফারেন্সের জন্য দাগ দাগ টানতেছি আর কি এরপর হয়তো এখানে একটা দাগ টানলে দিলাম এখানে একটা টানলাম এটা একটু বড় থাকলো নিচেরটা একটু বড় থাকলো তার মানে কি আমি এই রকম কিছু কিছু জিনিস চাই আসলে ধরেন কথার কথা ধরেন এরকম কিছু চাই আমরা তাহলে এইবার যে আমি এটা যে আমি আঁকছি এই যে আমার যে বোর্ডটা যদি আমি এখানে মুভ চাই সেন্টারে যাই একবারে দেন আমি যদি এটা লক করি এখন এভাবে লক করি তাহলে আমি প্রথম তাক পাইলাম আমার নিচেরটা এরপরে এখানে সেন্টারে যাই কন্ট্রোল প্রেস করে কপি করি আবার লক করে দিই উপরের দিকে লক এরপরে পাইলাম সেকেন্ড তাক আবার কপি করি লক করি থার্ড তাক পাইলাম আবার কপি করি আমরা দেন লক করি এখানে তাক পাইলাম আবার কপি করি এবং আমি এখানে লক করি এই রেফারেন্সে তার মানে আমি আমার এখানে ডিস্ট্রিবিউশন তাক পাই গেলাম জিনিসপত্র রাখার জন্য আমার সো আমি এগুলি ফালাই দিই আবার এই দাগগুলো ফালাই দেন প্রয়োজন নাই আর রেফারেন্স অনুযায়ী আমরা জিনিস পাই গেছি আর কি আমাদের রাখার মতো জিনিসপত্র এখন আপনি এটাকে এইভাবে করতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আপনি আপনার মতো করতে চান সেটা করতে পারেন আমি যদি চাই যে না আমি এইভাবে করব না তাহলে আপনি মাপ দিয়ে মাপ দিয়ে করতে পারেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে এখান থেকে এখানে কত আছে সাত ফিট পাঁচ আছে সাত ফিট মানে চুরাশি তাহলে আপনার ক্যালকুলেটার নেন ঠিক আছে এই ক্যালকুলেটার নিলাম এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড চুরাশি যোগ ফাইভ তার মানে এটা উনানব্বই আছে এবার যদি চাই যে আমি এখানে তিনটা বা চারটা তাক দিতে চাই সেম 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 তাহলে এটারে ভাগ করেন ফোর দিয়ে তাহলে বাইশ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ যেতে তার মানে এটা অনেক বড় হয়ে যায় তাক তাহলে আমরা আর একটু বাড়াই দিই আমরা এটাকে ভাগ করেন ফাইভ দিয়ে সতেরো পয়েন্ট আট এটা সুন্দর সো এবার তাহলে কি করবেন খুবই সিম্পল দেখেন জাস্ট এটা ধরেন এই সেন্টারে মিলান এইখানে মিলান দেন এখান থেকে কপি করেন জাস্ট সতেরো পয়েন্ট কত দিনে আসলো লেখলাম তো সতেরো পয়েন্ট আট জাস্ট লক করেন উপরের দিকে এইভাবে সতেরো পয়েন্ট আট আমরা জানি একটু দেখাইছিলাম যখন আমরা কপি করি এবার যদি আমরা ইন্টু করি তারপর যদি লেখা দিই কত পিস লাগবে সমান ভাগে কিন্তু এটা বসে পড়ে তাহলে আমি একটা কপি করছি এবার যদি আমি ইন্টু দেই ফাইভ লেখি তাহলে দেখেন সমান ভাগে সবগুলা বসে পড়ছে তার মানে উপরের এটা দরকার নাই আর নিচের এটা দরকার নেই তাহলে আমি এখানে সেলফ পায়ে গেলাম এবার যদি আপনার মনে হয় যে না আমি একটু কম বেশি করতে চাই তাহলে করেন এবার একটু নামান মনে করেন যে কোনোটাকে একটু বড় করবেন কোনটা ছোটো করবেন তা আপনি করতে পারেন সমস্যা যদি চিন্তা করেন যে আপনি হরিজেন্টাল দিতে চান ভার্টিক্যাল দিতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এখানে আবার একটা আঁকতে হবে এরকম ভার্টিক্যাল কিছু একটা অথবা এইটাকে কপি করতে পারেন কপি করেন এটারে সেম লেভেলে গেল কপি করতে পারেন তারপরে যদি এখান থেকে রোডের টুল নেন যে কোনো একটা পয়েন্টে ধরলাম এখান থেকে এখানে দেন আমি এটা ঘুরাই দিলাম নব্বই ডিগ্রি নাইনটি লিখলাম হয়ে গেল এরপর এটার সেন্টারে মিলান এখান থেকে সেন্টার যে পয়েন্ট আছে আমার এই সেন্টার পয়েন্টে মিলাইলাম এটা এবার ভিতরে ঢুকাই দেন তাহলে কি আমি এখানে যদি কোনো খারা কিছু দিতে চান পার্টিশন সেটা দিতে পারেন আপনি সমস্যা নেই যদি আমি এটাকে এই মেক আন ইউনিক করে নেবেন তাহলে কি হবে যদি এটা চেঞ্জ করেন দেখবেন যে ওগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু দেখছেন ওই দেখেন সব চেঞ্জ হয়ে যেতে চান সো এইটাকে আমি এটাকে আমি এদের গ্রুপ থেকে এটা আমি আলাদা করে ফেলতে চাই সো রাইট ক্লিক করেন দেখেন এখানে যদি কম্পোনেন্ট ভাঙতে চান সে তো অলরেডি কম্পোনেন্টের সাথে একসাথে আসে যদি চান যে এটা ভাঙে ফেলবেন আলাদা করে ফেলবেন রাইট ক্লিক করে দেখেন এখানে মেক আন ইউনিক যখন দিবেন তাহলে এইটা এখন আর ওদের সাথে নাই ও এখন আলাদা হয়ে গেছে দেন এটারে আপনি এখানে মিলাই দেন নিচের ইয়ের সাথে মিলাই দেন তাহলে কি এখানে আমি ভার্টিক্যাল তাক পাইলাম যে আপনি দিতে দিতে চান আর কি আর্টিক্যাল কোনো কিছু এরপর এটারে আপনি আবার কপি করতে পারেন এইভাবে করে আরও দিতে চান আর কি দেন এক্ষেত্রে আবার সেম করতে হবে মেক আন ইউনিক দিতে হবে মনে রাখতে হবে তাকে এখানে মিলাইতে পারেন দেন আপনি এটার আবার কপি করেন আন ইউনিক তার এটার এখানে মিলাই দেন 
এটারে আরেকটা কপি করেন রাইট ক্লিক মেক আন ইউনিট ওকে এটাকে আরেকটা কপি করেন মেক আন ইউনিট মানে আমার ভাইটি গেলি এখানে আমার কিন্তু হয়ে গেল এবার যদি আমি ডিজাইন করতে চাই করতে পারি আমরা করলাম কি এই পাঁচ সাত আমি এদিকে মনে করেন এক ফিট তো না ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি দিলেন আবার এটা দিলেন মনে করেন ছয় ইঞ্চি এই আবার এটা দিলেন মনে করেন ছয় ইঞ্চি এই ছয় ইঞ্চি এটাকে দিলেন ছয় ইঞ্চি মানে কি আপনার একটা সুন্দর একটা জিনিস আমরা দেন আমি এই ফালাই দিই এবং আমি আন হাইট করি আমার বাকি জিনিসগুলোকে পাল্লাগুলোকে দেখেন খুব স্মুথলি আমি কিন্তু একটা মিডালে একটা জিনিস পায়ে গেলাম রাখার জন্য প্লাস আমার এই পাশে তো আমার পাল্লা কেবল আসে হল বুঝতে পারছেন কিভাবে রেডি করতে হয় জিনিসগুলোকে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু আমাদের ক্যাবিনেট পায়ে গেলাম এরপরে আমরা আসি এইখানে এখানে আমাদের একটা টিভি ক্যাবিনেট প্লাস আমাদের একটা চাইছে রেসিং ইউনিট তার মানে আপনাকে যদি এটা বানাইতে হয় তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে টিভি ক্যাবিনেট আর ড্রেসিং ইউনিট দেখতে কেমন হয় আসলে এটাকে আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আপনি এটা বানাতে পারবেন নাহলে বানাতে পারবেন না আসলে সো এই জন্য আমাদের কাছে অনেক অপশন আছে আমরা জানি আমরা যদি এখান থেকে প্রিন্টার এস্টে যাই প্রিন্টার এস্টে যে সাইটটা আছে এখানে আমরা এখান থেকে আমরা অনেক ডিজাইন চেঞ্জ নিতে পারি সো আমি যদি এখানে সার্চ করি ধরেন এরকমভাবে সার্চ করলাম যে ড্রেসিং টিভি ইউনিট সার্চ করেন দেখবেন আপনাকে অনেকগুলো রেফারেন্স দেবে যে একটা সাথে বুঝতে পারবেন একটা ড্রেসিং টিভি ইউনিট কেমনে হইতে পারে আসলে কীভাবে হয় বা অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমনে হইতে পারে আসলে সো এরকম এখানে আপনি অনেকগুলো ই পাবেন স্যাম্পল দেখতে পারবেন যে এটা ড্রেসিং সহ টিভি ইউনিট যদি করতে হয় আমাকে তাহলে এটা আসলে এরকম হইতে পারে ডিজাইনটা আসলে অনেক ধরনের হইতে পারে আর কি সো আপনাকে জাস্ট একটা আপনি আইডিয়া আর কি কীভাবে আপনি বানাতে চান জিনিসটা অনেকভাবে হইতে পারে সুন্দর এটা অনেক সিম্পল দেখেন এখানে একটা কিছু তাক আছে আর এখানে একটা ইতিহাসে এখানে বৈশাখ সেটি সাজাগুজো করতে পারে চাইলে সো এরকম এই অনেক ছবি আছে এখান থেকে আপনারা চাইলে আইডিয়া নিতে পারেন অনেকভাবে জিনিসটা হইতে পারে আর কি তো ধরেন আমরা যদি এরকম কিছু এরা চিন্তা করি খুব সিম্পল এরকম কিছু তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে এই লাইনটাকে ভাগ করতে হবে যেহেতু আমাদের কলাম লাইন এটা তো এখানে একটা দাগ দিয়ে দেওয়া গিয়ে যাতে আমরা এটা বাইরে বাইরে যেতে না পারি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যাতে আমরা এটা বাইরে যেতে না পারি জন্য দাগটা দিয়ে নিলাম তো আমি এটা বাইরে না যাই ড্রয়িং করতে করতে আবার সো ধরেন এইটি আমি ফার্স্টে বানাইলাম কিছু সাইজ বানান আগে দেখতে হবে যে ড্রেসিং এর জন্য কতটুক জায়গা লাগে আসলে এক ফিট ছয় ষোলো আছে ষোলোতে আপনি পারবেন সমস্যা নেই সরি আঠারো আছে আঠারোতে আপনি পারবেন ইজিলি আমাদের ষোলো ইঞ্চি জায়গা হলে মোটামুটি সাজাগুজু করতে পারবেন পারা যায় আসলে যদি একটু কমপ্যাক্ট হয় তাও পারবেন আর সো খেয়াল করে দেখেন দুইটা হাইটে আছে এইটা একটা হাইট এটা হয়তো আমরা ধরলাম তিরিশ ইঞ্চি পড়ার টেবিলের সাইজে ধরলাম হাইটে ধরলাম আর তারপরে একটা হয়তো বা তার থেকে আবার নিচে আসতে বাট দুটা পার্ট কিন্তু আলাদা এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট তার মানে দুইটা গ্রুপ লাগবে আমাদের ওকে তাহলে এই বক্সটাকে আমরা যদি আগে তিরিশ ইঞ্চি উপরে তুলি তিরিশ তুলি আমরা নিচ থেকে তিরিশ পার্টই দেন ওকে এরপরে দেখেন এই পার্টটা ভালোই মোটা করছে ওরা ধরেন দেড় ইঞ্চি করছে আর কি আমরা ওটারে যদি চাই দেড় ইঞ্চি করতে পারি নিচের দিকে পুষ্পুল করেন 1.5 পয়েন্ট ফাইভ দেন তাহলে আমি দেড় ইঞ্চি জিনিস পাইলাম আর এটা হয়তো সাজার জন্য আপনার এটা কতটুকু আছে ধরেন এটা আপনার আছে ধরেন তিন ফিট হাইস্ট আইডিয়া করলাম আর কি তিন ফিট তিন ফিট হইলেই হবে সাজার জন্য মোটামুটি সো আমি এখান থেকে এটারে ধরেন এই এটা নিলাম রেফারেন্স আমি এখান থেকে এদিকে ছত্রিশ দিলাম তাহলে আমি তিন ফিট পাই গেলাম ছত্রিশ 
তাহলে আমি এই বরাবর আমি আমার সাইন টানলাম দেন আমি এটারে ফালাই দিলাম তাহলে আমি কি হইলো আমার সাজাগুজু করার জন্য প্রথম যে জিনিসটা এটা পাইলাম আর এটারে গ্রুপ করে ফেলেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এরপরে আমরা আবার একটা জিনিস ড্র করবো এভাবে এটা আমরা ধরেন যদি চান যে নিচে লাইট দিতে চান অনেক সময় টিভি কেবিনেটের নিচে লাইট থাকে দেখতে চাই আইডিয়ার জন্য রেফারেন্স আছে দেখতে হবে দাঁড়ান যাই হোক এই দেখেন অনেক সময় দেখেন একটু নিচের থেকে একটু উঁচা থাকে জিনিসটা মানে ফ্লোটিং ইফেক্ট থাকে আর কি তাহলে আমরা এটারে আগে ধরেন এটাকে যদি ছয় ইঞ্চি উপরে তুলি আমরা সিক্স ইঞ্চি উপরে তুললাম নাইস এরপরে ধরেন এটারে আমরা এই লেভেলে মিলাইলাম দেন এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে ছত্রিশ হলো আমার এই জিনিসটা আছে এটা এটাকে আমরা দিব হলো ধরেন তিরিশ যাতে ছয় ইঞ্চি ইন্টার লক করে থাকে ওর সাথে টিভির জিনিসটা আমরা চাইলে আরেকটু ডিফাইন করতে পারি কারণ এখানে যেটা করছে এখানে আমরা যদি একটা ড্রয়ার দিতে পারি চাইলে তাহলে আর একটু ইউজেবল হয় জিনিসটা তাহলে এটারে আমরা মূলত আরও এভাবে মোটা করি আর আমাদের রেফারেন্সে আমরা এটারে সিক্স ইঞ্চি একটা ড্রয়ার চিন্তা করি তাহলে আমি এটাকে সিক্স ইঞ্চি মোটা করলাম ড্রয়ারটা পরে বানাই বানাইতেছি আমরা আর তারপরে আমরা এটাকে চিন্তা করলাম আর কি এই লেভেলে টিভির এটাকে ঠিক আছে এখন আপনার চাইলে এটাকে মোটা করতে পারেন এত মোটা রাখবেন কি না বা এরকম আরো চিকুন করতে চান চিকুনও করতে পারেন চাইলে তো আমরা এটারে এইখান থেকে রেফারেন্সে আমরা এটাকে এটাকে হয়তো দশ ইঞ্চি করতে পারি হাইস্ট এর চেয়ে মোটা করবো না সো এটারে এইখানে নিচ থেকে পুষ্পুল নেন নিয়ে এটার এখানে মিলাই দেন ফেলে আমাদের এটা সুন্দর মতো ব্যালেন্স হয়ে যাবে আর সো টিভির জিনিসটা থাকবে হলো এরকম আর এটা আমার সাজুগুজু সাজুগুজু করার যে জায়গাটা ওইটা দেন এটারও একটা গ্রুপ করে ফেলেন ওকে তাহলে আমার সাজুগুজু জিনিস পাইলাম আমার টিভির জিনিসও পাই গেলাম মূল শেপ পাইলাম এখনও ডিজাইন আমরা ড্রয়িং করি নাই বাস্ট মূল যে শেপটা ওইটা পাইলাম আমরা আসলে ওকে এরপর এখানে একটা মিরল লাগে আয়না লাগবে আপনাকে যদি সাজুগুজু করতে হয় একটা আয়না থাকে আসলে আসে তো আমরা যদি একটা সিম্পল আয়না চিন্তা করি তাহলে আমরা যদি একটা রেক্টাঙ্গেল নেই এইভাবে জাস্ট যদি এইভাবে একটা জিনিস ড্র করি এখানে ফ্রি হ্যান্ড ড্র করলাম যেটা আমরা একটা মিরর চিন্তা করতে পারি মিররের থিকনেস খুব কম থাকে ধরেন এটাকে আমরা একটা ধরেন হাফ ইঞ্চি থিকনেস দিলাম বাট মিররের হাইটটাকে আমরা আবার এই দরজার লেভেলে রাখলাম সাত ফিট এর চেয়ে বড় মিরর প্রয়োজন নাই আসলে তার মানে এটা পুরো ওয়ার্ল্ড পুরো এই সেম সাইজ জুড়ে মিরর দিলাম আর কি আমরা ওকে ডবল ক্লিক করেন গ্রুপ করলাম এটা আমাদের মিরর হয়ে গেল এবার টিভি কেবিনেটের জন্য আমরা চাইলে এটাকে এখন যে তিন ভাগে ভাগ করছে তিনটা ড্রয়ার বানাইতে পারেন ওকে তাহলে আমরা এটারে তিনটা ড্রয়ার বানাইতে পারি ঠিক আছে যদি সমান ভাগে ভাগ করতে চাই তাহলে আমাকে সেম সিস্টেম করতে হবে আবার দেখতে হবে এটার মাপ কত আছে ছয় ফিট চার আছে ছয় ফিট মানে হইলো আমার বাহাত্তর যোগ চার ছিয়াত্তর ভাগ আপনাকে মাপ দিতে হবে না ধরেন আপনার এরকম একটা বক্স আছে এখানে ধরেন ধরেন একটা বক্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শিখা নেন করেন এটা একটা বক্স আছে আপনি কি করলেন এইটাকে এই কনার ধরে কপি করলেন এবং আপনি এটারে এইখানে বসাইলেন এই দাগের আর এই দাগের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে আমরা জানি যে ইন্টু দিলে হলো গুণ হয় আর ভাগ যদি দেন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভাগ দেন আর যদি আপনি এখানে লেখেন যে থ্রি তাহলে দেখেন এইটা আর এটার মধ্যে যে গ্যাপ ছিল ঠিক সমান ডিস্টেন্সে দেখেন এগুলা বসা পড়ছে যদি ফোর দেন ফাইভ দেন সিক্স দেন দেখছেন এক্স্যাক্টলি গ্যাপে বসে পড়ছে তার মানে কি 
ভাগ করলে হইলো ওই ডিসটেন্সের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয় আর গুণ করলে হইলো সমান ভাগে গুণ হয় তার মানে যদি এই যদি কাজ করে থাকে তাহলে তো আমাকে আমার প্রয়োজন নেই আমার কেন আমার প্রয়োজন নেই তাহলে আমি কি করব আমি এই লাইনটারে ধরবো কপি করব একেবারে এই মাথায় বসাই দিব এরপরে আমি কি করব ভাগ দিব আমার তিন পিস লাগবে আসলে ভাগ থ্রি তাহলে সমান ভাগে দেখেন ভাগ হয়ে গেল আমার মাপ জানার প্রয়োজন নাই ওকে সমান ভাগে ভাগ করে ফেললাম এরপর যদি আমি সেম সিস্টেম এটার মতো আমি একটা জিনিস এভাবে আঁকলাম ড্র করলাম দেন আমি এটাকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে দিলাম পাল্লা হিসাবে ওই যেরকম ড্রয়ার হিসাবে এইটাকে আমি আবার এই কম্পোনেন্ট করলাম সেম সিস্টেম দেন এটাকে আমি কপি করলাম এই পাশে এরপর আমি এটাকে দেখতে হবে কোন অ্যাক্সিসে এটাকে ঘুরাইতে হবে ব্লু অ্যাক্সিসে এই গ্রিন অ্যাক্সিস সো রাইট ক্লিক ফ্লিপ অ্যালং গ্রিন অ্যাক্সিস এরপরে এটাকে আবার এদিকে বসাই দেব তার মানে আমি আমার ড্রয়ারের যে তিন পিস এটা পায়ে গেলাম সুন্দর আর ওর যেহেতু ড্রয়ারটা যে বড় এক পিস রাখতে চান তাহলে এটারে সেম সাইজের এক পিস বানান ওকে দেন এটাকে এদিকে সেভেন ফাইভ দেন তাহলে এরও একটা পিস হয়ে গেল বড় ড্রয়ারের তাহলে আমার মোটামুটি এই ড্রয়ারের ডিটেলটা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আসেন আমাদের এইখানে যদি আমি চাই যে একটা বড় একটা এই যে ফোল্ডিং ডোর চিন্তা করতে করতেছে সে সে চিন্তা করতেছে ফোল্ডিং ডোর সো ফোল্ডিং ডোর যদি বানাইতে হয় তাহলে আমাদের কয়টা বাজে দেখি তারা সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে সমস্যা নেই আর যদি ফোল্ডিং ডোর বানাইতে হয় আমাদের আমাদের ফোল্ডিং ডোর সময় আইডিয়া লাগবে ফোল্ডিং ডোর কেমন হইতে পারে আসলে সবসময় মনে রাখবেন কোনো কিছু বানানোর আগে সেটা দেখবেন যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে ফোল্ডিং ডোর অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে ফোল্ডিং ডোর হয় আসলে তার মানে দেখেন একটা মূল একটা ফ্রেম থাকে ফোল্ডিং ডোরের জন্য মূল একটা ফ্রেম থাকে তার ভিতরে এই ফোল্ডিংয়ের জিনিসগুলো থাকে তার মানে একটা মূল ফ্রেম দরকার হয় আসলে সব জায়গায় দেখেন একটা মূল একটা ফ্রেম আছে দেখেন তার ভিতরে এই ফোল্ডিং ডোরটা রান করে আর সিম্পল একদম আবার দেখেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং উপরে আবার কিছু জায়গা আবার ওরা ফিক্স করে দিছে আর নির্দিষ্ট হাইটে রাখছে তারপর আবার উপরে ফিক্স করে দিছে তাহলে সাইডও আপনি তাহলে ফিক্স করা যায় বুঝছেন তাহলে আমরা আমাদের ডোরটাকে এবার তাহলে ডিজাইন করি তাহলে খুবই সিম্পল আমি আগে একটা শেপ তৈরি করে নিব এখান থেকে আমাকে লক করে নিই এরকম এই পুর আহ সরি ভুল হয়েছে পালাই দেন আবার নেন লক করেন এইভাবে এই তার মানে এই পুরো দেয়ালটা জুড়ে ফোল্ডিং ডোরটা আমার হবে আসলে এখন যেহেতু এখানে সাজুগুজি করার একটা বিষয় আছে তার মানে এই এই পার্টটা আসলে খোলা যাবে না লজিক্যালি তার মানে আমাকে এই জায়গাটুকু বাদ দিয়ে চিন্তা করতে হবে ফোল্ডিং ডোরটা আবার যেহেতু এখানেও বেডের বেডের পাশে একটা কিছু থাকবে সো এইটা এইখানে ডোরটা আসলে অপরাবল হবে না আমাকে শুধু শুধু আমি এখানে অপরাবল ডোর দিয়ে লাভ নেই তার মানে আমি কিছু অংশ ফিক্স করে নিব তারপরের অংশটা আমি অপরাবল করতে পারি এইটা আমার জন্য বেশি সুবিধা সুবিধা হবে আসলে সো সেম এটার একটা গ্রুপ করে ফেলি আমরা কাজ করার জন্য সুবিধার জন্য আর একটা জিনিস শিখে নেন আজকে যখন আমরা গ্রুপে ঢুকি তখন দেখেন আমার এই জিনিসটাও থাকে আবার এটাও থাকে তো এটা থাকলে সমস্যা হলো কি এটা থাকলে আমি অনেক কিছু দেখা যায় না আমি আসলে ইজিলি কাজ করতে পারতেছি না এটার জন্য এটা এটা আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে এই যে এই জিনিসটা তো এই জন্য স্কেচআপ করছে কি চাইলে আপনি এই গ্রুপে যখন ঢুকবেন তখন এটাকে আপনি হাইড করতে পারবেন এই জিনিসগুলোকে শুধু ও থাকবে বাকি সব আপনি হাইড করতে পারবেন এটা একটা সুবিধা আছে এটা কীভাবে করতে হয় ভিউয়ে যাবেন ঠিক আছে ভিউয়ে গেলে দেখবেন এখানে কম্পোনেন্ট এডিট একটা অপশন আছে ঠিক আছে এখানে দেখেন একটা অপশন আছে হাইড রেস্ট অব দ্য মডেল যখন এটা ক্লিক করব দেখেন তাহলে আমার যে জিনিসটা এটা বাদে বাকি সব জিনিস এই মুহূর্তে হাইড আছে তার মানে কি আমি এখন স্পেসিফিকলি এটাকে নিয়ে এখন আমি কাজ করতে পারবো বাকি আর কোনো কিছু ডিস্টার্ব করতেছে না এখন সো ধরেন আমি এইখান থেকে রেফারেন্স নিয়ে আগে ড্র করে ফেলি আমি কি কি করতে চাই আসলে মাথায় কি ঘুরতেছে আমার আমি চাই আমার ডোরটা এই এদিকে হাইট সাত ফিট হবে ফোল্ডিং ডোরের ওকে হাইট সাত ফিট পায়ে গেলাম এই দিক থেকে আমি তিন ফিট লক করতে চাই এই দিক থেকেও আমি তিন ফিট ফিক্স করতে চাই এই পার্ট এই এই পার্ট উপরের পুরা পার্ট আর এই পার্ট এই পুরো পার্টটুক ফিক্স করতে চাই আর এই যে মধ্যে যা রয়েছে এইটাকে আমি অপরেবল করতে তাহলে কি হইলো তাহলে আমি একটা জিনিস 
स्ट्रॉ एक बडी पाइल फिक्स बडी जार भरे फोल्डिंग डोर रान कर मूल आउटलैन टाइम बुझे फिलल फोल्डिंग डोर बनाते हैं किस बनाते हैं ओके एखान लाइन बराबर जो दाग टाइना फिली आगे आलदा हो गल जिन देंगे फलाय दिल जो फोल्डिंग पार्ट टाइम पर बनाब फिक्स पार्ट आगे बनाते हैं फिक्स पार्ट हो ग तो इंटरेस्टिंग जिन देखाई तो बराबर एक दाग टेने आलदा फिली खुब सीम्पलि जे रखन टाइमसेट करीट नीन देर इंच सेम कह 1.5 तो so, बराबर भाग हो गोजन फ्रेम पाए दस इंच मोटा कर डिम लेवल टन दें मोटा कर फ्रेम पाए गई फ्रेम फिक्स फोल्डिंग शुरू हो तक बेस पाए गल स्ट्रंग ठीक बुझे सो आज के शेष करते सेव करी फाइल कारो को कोश्चन आ आग्रह लिख से तो जेहतु कारो को कोश्चन नहीं शेष करी क्लस सबा भलो थकें Office. Assalamualaikum.